இன்னும் ஒரு சாமான மாலை மதிய பொழுதுலேயும் உடனேவரையும் சந்திப்பதிலேயும் மிக்க மகிழ்ச்சி மீண்டும் ஒரு இயற்கை மீள் பண்ற நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்தித்துக் கொள்கின்றோம் என்னுடன் இங்கே எழுத்தாளர் ஆய்வாளர் புதிய சிந்தனையாளர் புதிய பல கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கும் திரு எஸ் குருபாத மையா அவர்கள் இருக்கின்றார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஜெயராஜ் அவர்களே இன்றைக்கு உங்களுடைய குரலில நான் ஒரு உற்சாகத்தை என் காணுகின்றேன் நேர் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஒரு உற்சாகமான பொழுது அன்று அந்த உற்சாகமான பொழுது அது உண்மைதான் உங்களுடைய குரலில் கூட அதை நான் அறிகிறேன் எல்லாத்துக்கும் முதல் நான் இந்த வானொலி நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய மரியாதையையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனக்கு முன்பு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க தயாராயிருக்கும் தம்பி நடா ஜெயராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய தினம் பேசக்கூடாத விஷயம் ஒன்று பேசப்போகின்றேன் அது என்ன பேசக்கூடாத விஷயம் பேசக்கூடாத விஷயம் என்றால் பேசாமலே இருந்திடுங்களே ஏன் அது பேச வாருங்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் அது பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் ஆண்டாண்டு காலமாக அது ஏதோ பேசக்கூடாத விஷயங்களாக நாங்கள் கருதி கொள்ளுகிறோம் அப்படியான ஒரு பேச்சு எடுத்தால் உடனடியாக அவசகுணம் இது என்ன இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு திருமண பேச்சு ஒன்றுக்கு ஆரம்பிக்க இந்த கீதவாணி வானொலி இப்படியான ஒரு ஒரு தகவலையும் செய்தியும் தந்து கொண்டிருக்கு ஏதோ சகுனம் பிழைச்சு போச்சுது இது ஒரு அவசகுணத்தின் அடையாளம் விடவிட நாங்கள் இங்கட பிறந்த தினங்களையும் இதுகளையும் கொண்டாட வேண்ட ஆயத்தமாக இது என்ன கீதவாணி வானொலியிலே இப்படி ஒரு பேச்சு வந்து கொண்டிருக்குது என்றெல்லாம் நீங்கள் அங்கலாய்க்கலாம் யோசிக்கலாம் ஆனால் அது பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் பேசப்படாமல் இருக்கின்றது அதுதான் உண்மை யதார்த்தமான உண்மைகள் எப்பவுமே பேசப்பட வேண்டும் அதுக்குள்ள நான் இதில் பேச உண்மை என்றுன்னு சொன்னேன் அது சாதாரணமான உதயாட அல்ல உண்மை என்று சொல்லி நான் பாவிச்சிருக்கிறேன் உலகத்தில் மறக்க முடியாத மறக்க முடியாத உண்மைதான் அந்த பேசக்கூடாத விஷயம் ஆனால் உண்மை என்றால் பேசலாமே அதே என் பேசக்கூடாது ஆனால் அதை ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விடயமாகவும் அதை மக்கள் அறிந்து கொள்ளாத முறையிலும் அதுக்குள்ள மக்கள் பிரிவேசிக்காத முறையிலும் பிற்காலத்தில் வந்த சில மத கருத்துக்களை ஆட்கள் விளங்கப்படுத்தும் பொழுதும் அப்படியாக விளங்கப்படுத்தி விட்டார்கள் முன்பு அது அப்படி இருக்கவில்லை சரி இந்த பேச பேசக்கூடாத விடயம் என்றது என்ன அதுதான் உலகத்தின் மிகப்பெரிய உண்மையான மரணம் இது என்ன இது அவல அவல சொல்லா இருக்குது கேட்கக்கூடியாத கேட்டுவிட்டமே என்று யார் நினைச்சு நாம் எல்லோரும் இது வாழ்வில சந்திக்கத்தான் போறோம் நாங்கள் வாழ்வில சந்திக்கிறோம் ஆனா மரணம் என்றால் என்ன என்றது யாருக்குமே தெரியுதில்லை அதை பற்றிய ஒரு 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 இன்னும் சுருங்க சொல்ல போனால் அதை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் இதுவரை முன்வைக்கப்படவில்லை நாங்கள் மரணம் என்ற உடனே நினைக்கின்றோம் மூச்சு சுவாசிக்க முடியாம இருக்கிற மூளை இறக்குது இப்படித்தான் நினைச்சு கொண்டு போறோம் ஆனா அதுகளும் உண்மைதான் ஆனா இந்த மரணம் என்றால் என்ன இந்த மரணத்தை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு எல்லோருக்கும் மிக அவசியம் அது மிக மிக அவசியம் அது நாங்கள் அதிலிருந்து தூர விளத்தக்கூடாது என்னென்றால் நாங்கள் அதை நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரும் சந்திக்கத்தான் போகின்றோம் இப்ப நாங்கள் சில சொல்லுவோம் இனி என்ன நாங்கள் இறக்கிறார் அப்ப என்று சாதாரணமா கதைப்போம் சாதாரண உரையாடல்ல அது அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்றோம் ஆனா அதை நாங்கள் மீட போட்டு கதைச்சா ஏற்றுக்கொள்றேன் நூல் வடிவம் ஆக்கினா ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் மர உறவை பற்றி ஒரு நூலே முழுமையாக எழுதி வெளியிட்டேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அது இந்தியாவில் அப்பொழுது ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி சகல பொது நிலையங்களுக்கும் பொது நூல் நிலையங்களுக்கும் விநியோகிக்கப்பட்டிருக்கு மிக விரைவு நிறைய தொடர்புகளும் ஏற்பட்டது அந்த நூலில் இருந்து அந்த நூல் வந்து அது ஒரு உரையாடல் முறையில் பல உதாரணங்களோட விஞ்ஞான முறைகளையும் அணுகி அப்படித்தான் அதை நான் எழுதி கொண்டே நான் போகின்றேன் இந்த 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാം ആണ്ട് ഡയറക്ടറുണ്ടൊരു അവരൊരു മരുത്തുവ നിപുണ അവർ ഇന്ന തകവലുകളെ എഴുത തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു സമാചാരമുണ്ട് ഇത് മറുപുറപ്പ് ഇല്ലയുണ്ട് സൊല്ലപ്പെടുന്ന മേൽക്കത്തിയ നാടുകളിലാണ് ഇതേപ്പറ്റി ആയുകൾ നിറയ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആശ്ചര്യമാണ് അത് ഇപ്പൊ ഇലങ്ക ഇന്ത്യക്കളൊക്കെ ജപ്പാൻ അങ്ങേ ഇരുന്ന് വന്നാൽ ആശ്ചര്യമില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങേ ഇരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതമോ ബൗദ്ധ മതമോ സ്വരാഷ്ട്രീയ മതമോ ഇതുകളെ ഏറ്റുകൊണ്ടവ അതിൽ അപ്പൊ അങ്ങേ ഇരുന്ന് വരുവതിൽ പെരിയ ആശ്ചര്യമില്ല ആണ് മേൽക്കത്തിയ നാടുകളിലെ ഇതേപ്പറ്റി വരുമ്പോഴുതാണ് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തേക്ക് തുരുക്കിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനേബിൾ കൗൺസിൽ ഒരു സഭ മറുപുറപ്പ് ജാരും കഥച്ചാൽ മരണദണ്ഡനയുണ്ട് കൂടെ അറിവിച്ചത് മറുപുറപ്പുക്കും മരണദണ്ഡന ഉണ്ട് അറിവിച്ചത് ശരി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷയം ചൊല്ല വിരുമ്പുകൊണ്ടേ ഇതൊരു പുതു കണക്കണ്ട് വെച്ച് കൊള്ളുമേ ഒരു ഈക്വേഷൻ ഉണ്ട് പുറപ്പു സമനിറപ്പ് ഇതൊരു പുതു കണക്ക് അതെന്നാ പുറപ്പ് ചുമ നിറപ്പു പിറന്ത ഒവ്വരുതരും നാങ്കൾ ഇറക്കത്താൻ പോകൂട ആണ് ഇറന്തവൻ പിറക്ക പോകുന്ന പിറന്തവൻ ഇറക്ക പോകുന്ന ഇറന്തവൻ പിറക്ക പോകുന്ന എനവേ ഇറപ്പു പിറപ്പു ചമൻ ഇറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലുകണ്ട് ആണ് ഇത് പിറപ്പ് ഞാൻ മൂന്ന് വകയാക പിരിക്കുന്നത് ഇത് അടുത്തൊരു കണക്ക് ഇത് കണക്കുള്ള ഇന്നൊരു അതെന്നാ മൂന്നും ഒരു വേർ സാധാരണമാക പിറക്കുന്നത് അത് എന്നീരോ നാണോ എല്ലോരോ പൊതുവാണോ ഉണ്ട് പിറപ്പ് അത് ശരി രണ്ടാമത് പിറപ്പ് ഇത് ആ മൂണ്ടുണ്ടല്ല ചൊല്ലിപ്പോട്ടെ അപ്പൊ മൂണ്ടുക്കും നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് കണക്ക് കാട്ടി ആക വേണോ ഇല്ലാട്ടേക്കും ഇത് ഇതൊരു ഊളൽ പേച്ചണ്ട് വന്നുകൂടും ഇവരെന്നെ കണക്ക് ശരിയാ കാട്ടില്ലേ ശരി രണ്ടാമത് നാങ്കൾ പിറക്കുറോ പിറന്ത് അവിടെയേ വാഴ്ന്ന് ഇറക്കുറോ ഇതിൽ നാങ്കൾ വെളിപ്പുണർവോടെ ഇവിടെ കാലം വാഴ്ന്ന് നാങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാഴ്വ ഇന്നൊരുതര പാത്ത് കൊപ്പി വണ്ണി കൊപ്പി വണ്ണി കൊപ്പി വണ്ണിയെ വാഴ്ന്നിറന്ന് പോറോ തനിത്വമില്ല അത് അപ്പടി താൻ ചെയ്യറത് ഇവ ഇപ്പടി താൻ ചെയ്യറത് ഉണ്ട് എങ്കിൽക്കണ്ട ഒരു ഒരു തനിത്വമില്ലാമൽ ഇന്നൊരുതര പാത്ത് കൊപ്പി വണ്ണി കൊപ്പി വണ്ണിയെ വാഴ്ന്നിറക്കുന്നത് ഇന്നൊരു കൊപ്പി വണ്ണത്തിട്ട് നാങ്ങൾ ജോ എങ്കിൽക്ക് ജോസനെ ആവശ്യമില്ല ആണ നാങ്ങൾ വാഴുറത്തുക്കും വ്യത്യാസം ചെയ്യുന്നതുക്കും താൻ ജോസിനെ അത് മറ്റും പോയി ചുമ്മാ വാളരത് വാള കോപ്പി വണ്ണി കോപ്പി വണ്ണി അപ്പടിയേ ഒരു റുട്ടീനിലേ വാഴ്ന്ന് ഇറക്കുന്നതുക്ക് ചിന്തന യോജന ആവശ്യം ഒരു മനിതൻ തൻ തന്നെ പറ്റിയ യോജന ഇപ്പ വരുകതോ ഒരുവൻ താനാക തനക്കാക ഇയങ്ക തുടങ്ങുകറാണോ അതിൽ വന്ന് വിളിപ്പുണർവ് ഏപ്പ ഏർപ്പെടുതോ അത് ഒരുവനുടെ രണ്ടാം പ്രവർത്തി രണ്ടാമത് പ്രവർത്തി അത് വിളിപ്പുണർവ് ഉണ്ടോണ്ട് ഏർപ്പെടും വരെയും നിറയെ ആക്കളെ പാതക്കണം വിളിപ്പുണർവ് ഉണ്ടതേ ഇല്ല ഇപ്പോഴത് എന്താ വിളിപ്പുണർവ് ഞാൻ ഇപ്പടി ചൊല്ലുക ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നാങ്കൾ വന്ന് ചില വീടുകളിൽ ചില വിഷയങ്ങള് എന്താ പൊക്കറ്റുകളിലെ കീയെ വെച്ച് കൊണ്ട് തുറപ്പ കാണേണ്ടത് ഇടുക അതിൽ എങ്ങടെ തൻ ഉണർവ് അലിഞ്ഞു പോച്ചു തലയിലെ കണ്ണാടിയെ പൊട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങ കണ്ണാടിയെ കാണേണ്ടത് ഇടുക വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വെളിക്കിട്ട് വന്ന് കൊണ്ട് ഒരു അയൺ ബോക്സ് ഡിസ്കണക്ട് പണി നാണോണ്ട് തിരുമ്പി പോവുക ഇതെല്ലാം തൻ ഉണർവറ്റ് ചെയ്യറ ചെയ്യല്ല അപ്പൊ ഒരുതൻ തൻ ഉണർവോടെ തൻ ഉണർവോടെ എപ്പോ കൊണ്ട് ചെയ്യറാണോ അത് അവനുടെ രണ്ടാമത് ഉദാഹരണത്തേക്ക് പുത്തറ്റ മടാലയത്തേക്ക് ഒരു പേർ പോകുന്നത് അപ്പൊ പോണ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വയതാവണവരെ ഒരുവരെ ചന്തിച്ചേർ 
അവർ കേട്ടേറും പോണവർ കൊഞ്ഞും ആശ്ചര്യമാ കേട്ടേറും പെരിയ വരെ ഉങ്ങൾക്ക് എന്നാ വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് പോണവർ വിയന്തു പോണേ അവർ ഒരു എൺപത് വയസ്സ് എടുക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പിതാണ് എന്റെ പൈസ കണിച്ചിരിക്കണേ അമ്മാപ്പാക്ക് പുറം എൺപത് പേരസം എന്റെ വയസ്സ് മൂണ്ടാണ് ആണിപ്പ് മൂന്ന് പേരസം മാത്രം തന്നുണർവോടെ ചെയ്യൽപ്പെടാണ് അപ്പ ഇന്ത ഇതില് ഇന്ത മടാലയത്തില് ഇങ്ങനെ തന്നുണർവിൽ ഇരുന്ന് താൻ വയത കണിക്കറേ അതുവരെയും ഞങ്ങൾ അമ്മാന്റെ കരുവറയിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ചമന ഉണ്ട് സുൽറേ അമ്മാന്റെ കരുവറയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതും ചെയ്യത്തേ സുവാസിക്കുന്നതും എങ്ങൾക്കാക അമ്മ എങ്ങൾക്കാക ചാപ്പറതും അമ്മ അമ്മാവി എല്ലാം ചെയ്തു കൊള്ളുക അപ്പ ഞങ്ങൾ എങ്ങൾക്ക് കരുവറയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത് എന്ത് വിധമാണ് ശ്രമമില്ല അത് അതൊരു സ്വർഗ ലോകമാകും അത് പിള്ളേ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു പിള്ളേയും പുറന്തു പോ പുറക്ക പോകുകയുണ്ട് കേട്ടോ മാറ്റൻ മാറ്റൻ ഞാൻ ഇത് പിള്ളേ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ ചൊല്ലി പോകുന്നത് ഒരുവർ എപ്പോൾ തൻ ഉണർവോടെ ചെയ്യൽപ്പെടുകയാരോ അത് രണ്ടാമത് പുറപ്പോ അത് തൻ ഉണർവറ്റ തന്മയോടെ താൻ നാങ്കൾ എല്ലാവരും ചെയ്യൽപ്പെടുകയാണ് നാണം തൻ ഉണർവറ്റ് ഈരാളും നേരം ചെയ്യൽപ്പെടുക തൻ ഉണർവോടെയേ ചെയ്യൽപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീട്ടില് പടം പാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കൊഞ്ഞും ചെല്ല മറന്നു പോറാം അവിടെ തിയേറ്ററോടെയേ പോയി വരാം പുറക്ക് ഇന്റർവ്യൂൾ പോയിട്ട് ചെത്തുമ്പോ ഇപ്പോഴേനും പടമില്ലോ പാത്തന അപ്പൊ അവിടെയും തൻ ഉണർവ് ഇളന്തിട്ട ഇളന്തിട്ട് ചില മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം പോ ഇവിടെ എന്നെ മറന്നു പോയി ഇരുന്ന് വിട്ടേന് അന്ത നില തൻ ഉണർ അറ്റ നില അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറക്കൈല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇരുക്രമണ്ടതും എങ്ങൾക്ക് തിരിയവണം നിഹൽവും എങ്ങൾക്ക് പുരിയവണം അതാണ് തൻ ഉണർവിനില്ല ആണ് ഞങ്ങൾ പെരും പകുതി തൻ ചുരാക്കൾ ഇറക്കും വരെയെ തന്നെ ഉണർവറ്റ ചുമ്മാ അപ്പടി ഇപ്പടി വന്നു പോട്ട് ഇറക്കുക ചില ഒരു വീതം ഇറക്കണം ഇതെത്താണ്ട് സിഗ്മൻ ഫ്രൈഡ് മിക അളകാ ചൊല്ലു വേർ ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പ് എന്ത് അടിച്ചതും നമുക്ക് തിരിക്കും ഐസ് ബേക്കിൽ ഐസ് ബേക്കിൽ അതിന് ഐസ് ബേക്ക് വന്ന് പനിക്കട്ട് കടലുക്കുള്ള മിതക്കൈക്ക് ഇത് ഐസ് ബേക്ക് ഇമയമലയും കൂടെ മികപ്പെരിയ ഉയരം എന്നെ ഇത് കടലുക്കുള്ള മിതക്കറ ഇത് പനി മലയ അത് മികപ്പെരിയ ഉയരം ഇമയമലയും കൂടെ ഉയരം ആണ് തണ്ണിക്ക് കീഴെ അവ്വോള പകുതിയും ഇരുക്ക് തണ്ണിക്ക് മേലെ ഒരു സ്വൽപ്പ പകുതി തന്നെ എടുക്കുന്നത് സ്വൽപ്പ പകുതി തന്നെ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പ് എന്തും മോതോ അത് പറ്റി ഉണാണ് ചൊല്ലാണ് ഇപ്പടി അതിന്റെ വിരലാറാണ് അത് വന്ത് അപ്പടി അതോടെ മോത വണ്ടി അത് മോതിയും അപ്പടി അടിച്ചു ഉടച്ചു പോട്ടു ടൈറ്റാനിക്കന്റെ ഉടയാതെ കപ്പലുണ്ട് പേര് അതേ ഉടച്ചു പോട്ടു അതേ ഉടച്ചു പോട്ടു തന്നെ ഐസ് ബേക്ക് താൻ ഉടച്ച അപ്പൊ മികപ്പെരിയ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സിഗ്മൻ ഫൊറൈഡ് തൻ ഉണർവ് നിലയെ ഇപ്പിടിത്താൻ വിളങ്കപ്പെടുത്തറ കടലുക്കുള്ള ഇരിക്കറ ഫനി മേലക്ക് ചൊല്ലറ ആണ് മികപ്പെരിയ പകുതി മറഞ്ചിരക്കുന്നത് ഒരു സിറിയ പകുതി തന്നെ മറയാമിരക്കുന്നത് ഒരു മനിതനിലും അത് തൻ ഉണർവ് നില അന്ത ഇമയമളവുക്ക് അപ്പൊ ഇരുക്ക് കൂടിയത് കടലുക്കുള്ള മറഞ്ചിരക്കറ മാതിരി അവനുക്കുള്ള മറഞ്ചു താൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സിറു പകുതിയോടെ തന്നെ അവൻ തൊളിപ്പെടുകറാണ് മുഴുമയാക അതോടെ തൊളിപ്പെടുകയില്ല മുഴുമയാക തൊളിപ്പെടുകാരെന്താ ഒവ്വളവോ വലിയ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാവരും സാധിച്ചു കൊള്ളാൻ ചെയ്യലാം ഇപ്പൊ എന്തോരം ആരെടുത്താലും ഇപ്പൊ ഈവൻ ബിഞ്ഞാനി ഐൻസ്റ്റൈൻ എടുത്താലും കൂടെ തന്നോട് ഒറ്റ നിലയിൽ തന്നെ നിറയെ ഇരിക്കുന്നത് അവരൊരു മുറ തന്നോടിയ വീട്ടുക്ക് പോറ പാതയെ മറന്ന് മറന്നു പോണേ ടാക്സിയെ പിടിച്ച് കേട്ടാൽ എന്ത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ വീടെങ്കിലുണ്ട് ഓ അവിടെ അന്ത മറതിന്റെ വീട്ട് എതിർണ്ട് കൂട്ടി കൊണ്ട് ഇറക്കി പോട്ട് പോണാണ് ടാക്സിക്കാർ തന്നുണർവറ്റ് തന്നെ അവർ ആയുജ തന്നുണർവ് മറന്നു പോവുക അവർ മനിതൻ തന്നുണർവ് നിലയോടെ ബാളുകറത് രണ്ടാമത് പുറപ്പെട്ട് ചെല്ലപ്പെടുന്നു കൊഞ്ഞും കഠിനമാണ് ഒരു പുറപ്പ് ഇതൊക്കെ ഞാനികൾ ഋഷികളെല്ലാം നിറയാണ് ചെയ്യാറുണ്ട് തന്നുണർവ് പുത്തരെല്ലാം തന്നുണർവില്ല എന്റെ പേർ അത് പാത്തോടുതെങ്കിൽ പണികൾ തൂങ്കറിങ്ങളാ വിളിത്തിരിക്കറിങ്ങള എനിക്ക് തിരികെയില്ലേ അവരോട് ചൊല്ലുവാർ ഉടമ്പ് കോഴിക്കുന്ന എന്റെ കിറന്നുണ്ട് വേറെ 
ஒன்றும் சொல்லுவார் அந்த அந்த பெரிய மகாங்கள் ஞானிகள்லாம் அவங்க இந்த தன்னுணர்வு இந்த நிலையோட அப்படியே இருந்தார் ஓ இருந்து இருந்து அவர்களே எதுவும் அசைக்க முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சரி இது ரெண்டாவது ரெண்டாவது பிறப்பு கொஞ்சம் 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 ஒரு கடினமான ஒன்று தான் ஆனால் இதுக்கும் இது ரெண்டாவது புறம் மூன்றாவது புறப்பு என்ன அதுதான் மரணம் அது அது இறப்ப அல்ல நிச்சயமாக அது இறப்ப அல்ல அது பிறப்பு அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு மூன்று பிறப்பு உண்டு அது மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு குழந்தை பருவம் பெறுகிறது ஒன்று பிறந்த குழந்தையா இருக்கிறோம் அப்ப ரெண்டாவது குழந்தை பருவம் எது முதுமையிலே அவர் ஒரு குழந்தை பிள்ளை அவருடைய சாப்பாடு தீர்த்த வேணும் மேலே செல்ல மடுக்க வேணும் மடுக்க வேணும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்காக நீங்கள் தான் பாதுகாப்பில் இருந்து உணவில் இருந்து சகலதையும் செய்ய வேண்டும் அது செகண்ட் சைடு மிக ஆனந்தமான மிக மிக ஆனந்தமான பருவம் செகண்ட் சைல்டு ஹோட் அதை நாங்கள் ஒரு குழந்தை பிள்ளை என்று எண்ணுவோமா இருந்தால் மகிழ்ச்சியுடன் அங்கு அணுகி கொள்வோம் அது ஒரு பாரம் சுமை என்று நினைச்சா நாங்கள் நாங்கள் சுவாசிக்கிறதும் கூட எங்களுக்கு கஷ்டமா தான் தெரியும் இந்த செகண்ட் சைல்டு ஹூட் இந்த செகண்ட் சைல்டு ஹூட் அது ஒரு ஆசீர்வாதம் அது அது மனிதனுக்கு கிடைத்த ஒரு ஒரு இயற்கை இயற்கையாக கிடைத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் இந்த செகண்ட் சைல்டு ஹூட் அது இயற்கையாக கிடைச்ச ஒரு ஆசை அது அது ஒரு ஆசீர்வாதம் செகண்ட் சைல்டு ஹூட் அப்போ அது ரெண்டு குழந்தை பருவம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் பிரிவென்றது இது மனுஷனுக்கு வேதனைக்குரியது தான் பிரிவு நான் அதுக்கு ஒரு பிரிவென்றது வேதனைக்குரியது தான் அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் ஒன்று சொல்லுவார் ஆனால் முதுமைய போற்றுவோம் முதுமைய வணங்குவோம் அந்த செகண்ட் சைல்டூட என்ஜாய் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒரு குழந்தை பிள்ளைய பார்த்தோடன எவ்வளோ ஆனந்தப்படுவோம் அப்போ ஒரு மனிதன் பிறந்து பிறகும் ஒரு குழந்தை நிலையை அடைஞ்சுதான் இறக்குறான் திரும்ப அவன் ஒரு குழந்தையாக மாறு குழந்தை நிலையை அடைஞ்சு இப்போ ஜேசு பிரான் அடிக்கடி சொல்லிக்கொள்வர் மீண்டும் குழந்தை ஆகும் என்று மீண்டும் அது அதனுடைய அடிப்படை ஒரு கருத்தாக நான் விளங்கிக் கொள்கின்றேன் இந்த என்னுடைய விளக்கம் ஒரு குழந்தை ஆகும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த 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 குழந்தையும் முதுமையும் சமனாக நான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு முதுமை பருவம் வந்து நினைவு இழந்து வரைக்கு அங்கே பிரித்து பார்க்குற குணம் இருக்காது நல்லது கெட்டது விளங்காது பிரித்து பார்க்க மா தெரியாது இந்த நல்ல முதுமையில வந்து எல்லாம் மறதி வந்து போய்க்க எதுவுமே தெரியாது இந்த குழந்தைன்ற நிலைமை என்ன பிரிச்சு பார்க்க தெரியாது நல்லது கெட்டது விளங்காது ஒரு ஆக்களுக்குள்ள எந்த விதமான வித்தியாசம் இல்லாமல் பழகிற ஒரு பருவம் குழந்தை பருவம் இந்த செகண்ட் சைல் கூட எடுத்து பார்த்தா அது கொஞ்சம் உளவியல் ரீதியா பார்த்தா அது ஒரு பிறந்த குழந்தை கிச்சம் பிறந்த குழந்தை கிச்சம் ஆனால் குழந்தை வளர்ந்து வளர்ந்து வருவதனால் எங்களுக்கு அதோடு சேர்ந்து பழக பழக ஒரு ஒரு விளையாட்டுத்தன்மையும் வருது இவர்கள் வேற வேற அவர்களுடைய செயல்கள் குறைந்து கொண்டு அதுதான் அங்கு உள்ள வித்தியாசம் அங்கு உள்ள வித்தியாசம் அப்போ மீண்டும் குழந்தையாவோம் என்று ஜெய்சநாதர் சொல்றது என்னென்றால் ஒரு ஒரு குழந்தை எப்படி ஒரு வித்தியாசமற்று பிரித்து பார்க்காத குணமும் ஏற்ற தாழ்வு இல்லாமல் நிற மத இன மொழி வேற்றுமை இல்லாமல் ஒரு குழந்தை அப்படியே வாழுது என்ன அந்த குழந்தை மனதில் எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசம் இல்லை எது தூய்மை என்று கேட்டால் அந்த பிரித்து பார்க்காத மனந்தான் தூய்மை என்னுடைய கருத்தின்படி பிரித்து பார்க்காத மனம் ஏற்ற தாழ்வு பாராத குணம் சமனாக நோக்குவது இதுதான் தூய்மை இதை தவிர வேறு ஒரு தூய்மை இருக்க முடியாது அந்த வித்தியாசம் பாராத குழந்தை வித்தியாசம் பார்ப்பதில்லை அப்போ அதால குழந்தை தூய்மை 
அப்ப இயேசு கிறிஸ்துநாத சொன்ன இந்த கருத்து இது என்னுடைய கருத்து தான் அப்ப எனவே அவர் இப்ப பைபிள்ல பல கருத்துக்களை போதித்து கொண்டு போயிருக்கல நான் ஒரு சாதாரண ஒரு வாசகனாக என்னுக்குள் உள்வாங்கி கொண்டதை நான் இதுல பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் அப்ப குழந்தை என்னங்கிறது பிரித்து பார்க்காத உள்ளம் கொண்டது அதைத்தான் அவர் சொல்லுவேன் மீண்டும் நாங்கள் குழந்தையாக வேணும் என்று இரண்டா எங்களுக்குள்ள அந்த தூய்மை இருக்க வேணும் வித்தியாசம் பாராத குணங்கள் பெற வேணும் என்று அவர் சொல்லிக் கொள்வார் சரி இந்த பிரிவை பெற்று ஆனா பிரிவு ஒரு வேதனைக்குரியதுதான் இங்கு நான் என்னதான் தத்துவத்தை சொன்னாலும் இந்த வாழ்க்கையில உள்ள என்னதான் இரகசியங்கள் பொதிஞ்சிருக்கு என்று சொன்னாலும் ஒரு பிரிவு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வேதனை தான் அதை நாங்கள் இன்னும் கடக்க இல்லை கடக்கவும் முடியலை இந்த ஆனா அதுக்குள்ளால வெளியில வர வேணும் அதுக்குள்ளே அமிழ்ந்து போயிடக் கூடாது இது ஒரு பொதுவானதாக ஏற்று நாங்கள் அடுத்ததுக்கு வேற நாங்கள் அதுக்குள்ளால வெளியில வந்து வாழறதான் இறந்தவருக்கு செய்கிற மதிப்பும் மரியாதையாயும் இருக்கும் அதுக்குள்ள மூழ்குவது அது அவருக்கு கொடுக்கற ஒரு கௌரவமாக நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் சரி இந்த பிரிவுக்கு வரணும் இதுக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்றேன் பட்டணத்தர் பட்டணத்தர் முற்றும் துறந்தவர் தான் போட்டிருந்த ஆடையையும் துறந்தார் தான் சாப்பிட்ட கோப்பையும் துறந்த நிலத்துல தான் போட்டு சாப்பிடுவேன் எல்லாம் முற்றும் துறந்த முற்றும் ஆனால் அவரால் தாயின் பிரிவை துறக்க முடியவே இல்லை இன்னும் விளக்கமா சொல்றேன் பட்டின தர் துறவியா விளைக்கிறேன் நான் இந்த இதுல இந்த ஆன்மீக பேச்சுகள் தவிர்க்க வேணும் என்று விரும்புறேனா ஆனா இந்த இதோட இணைத்து கொண்டு விரைக்க இப்படி சில கதையில் சொல்ல வேண்டி விடும் இப்படி நான் இந்த வானொலியில இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்தால் அந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஒரு காலமும் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில பிரதிபலிக்கவோ அதை எடுக்கவோ சொல்லவோ நான் விரும்புறது இல்லை அது எதிக்ஸ் அல்ல அது அது ஒரு புளிமியமாக அது ஆனா இதோட கனெக்ட் பண்ணக்க அது நான் சிலது சிலது எழுதி ஆன்மீகத்துக்குள் சொல்ல வேண்டி இருக்குது ஆனா நான் அதிகமா நான் விரும்பி கொள்வது இல்லை என்னுடைய கெஸ்டா நான் கூட்டு கொண்டு வர்றவில்லையும் கூட நான் அதை தவிர்க்கத்தான் விரும்புறது ஆனா எல்லோரும் அதுக்குள்ள பிரிவசிச்சு விடுவார் இது ஒரு இது ஒரு வித்தியாசமான தனித்துவமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் உணவுன்றத என்னுடைய விருப்பம் விருப்பம் நன்றி நன்றி சரி பட்டணத்தருக்கு வருகின்ற பட்டணத்தர் துறவியா வழிக்கிறேன் அவருடைய தாயார் ஒரு வஸ்திரத்தை சின்னனா கிளிச்ச கிளிச்சுட்டு அதில் நிலத்தில் இருந்து ஒரு படி மண்ணை எடுத்து அந்த வஸ்திரத்தில் முடிஞ்ச வஸ்திரத்தில் ஒரு படி மண்ணாக முடிஞ்ச முடிஞ்சு முடிஞ்சிட்டு அந்த சிறு அந்த சின்ன துணிய அந்த துணியில ஒரு ஒரு மூலையில அந்த ஒரு மண்ணை எடுத்து முடிஞ்சு ரெக்கி டைட் ஆக்கி விடுற அவருடைய இடுப்பை சுத்தி கட்டி அந்த ஒரு 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 கைவடி மண் வந்து அதை இந்த இடுப்புல தொங்குது ஒரு சைட்ல தொங்குது இப்ப அவர் சொன்னா நீ துறவி நீ விருப்பமான இடம் எல்லாம் போ நீ எங்க இருந்தாலும் போ ஆனால் இந்த இடுப்பில் இருக்க அப்பொழுது இந்த தகவல் தொடர்புகள் எதுவும் இல்லை டெலிஃபோன் இல்லை டெக்ஸ்டிங் இல்லை எல்லாரும் தங்கிட்ட ஞான பார்வையில தான் ஒவ்வொன்றையும் உணர்ந்து கொள்றது அந்த காலத்தில் அப்படி 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 உணர்வு இருந்தது என்ன ஞான பார்வையில தான் ஒவ்வொன்றையும் அறிஞ்சு கொள்றது அப்படி சொன்ன சித்தர்கள் மாங்கள் சொன்னதான் இன்றைக்கு விஞ்ஞான ஏடுகளாக எங்கள் முன் வந்து படிச்சு கொண்டிருக்கிறது ஆனா இந்த நீ உன்னுடைய இந்த இந்த மண் முடிச்சு எப்ப உன்னுடைய உடம்பில் இருந்து கலண்டு இந்த மண் இயற்கையோடு இயற்கையாக எப்பொழுது கலண்டு இந்த மணல் போய் நிலத்த நிலத்துல விழுகுதோ அதாவது இந்த இயற்கை அந்த இயற்கையோட கலக்குதோ இடுப்பில் இருந்து அந்த மண் கலண்டு இப்படி கொட்டுண்டும் என்ன உன் தாயார் இறுதி நிலை என்றதை நீ நினைச்சுக்கொள் அந்த அம்மா சொல்றா பட்டினத்தார் போற அவர் அவர் போய் அங்கே காசிக்கெல்லாம் போய் உள் ஜின்னல் இடத்துல மண் இடத்துல தான் அந்த பத்திரிகிரி மன்னனோட எல்லாம் அவருக்கு இல்லை அவன் இவர கழுவில ஏற்ற வழிக்கிட்டது என்ன ஏனென்றால் அவன் ராணிய பற்றி இது ஒரு ஒரு பாட்டுல பாடைக்க அங்கிருந்தான் ஒட்டு கேட்டான் 
ஒன்றுமே உற்று கேட்கறது என்ன மகாராணியும் அப்படி ஒன்னா அவர் சொல்லிப்பட்டார் ஓம் என்று அவரை கொண்டு அடைச்சாச்சு அடைச்ச பின்பு அங்க அவருடைய பாட்டும் சொன்ன பொருளும் அங்க மகாராணி இந்த விஷயங்கள்ல அது சரி வருகிறது அது இந்த டீட்டெயில நான் போக விரும்பல பின்பு அவர பத்திரகிரி அவர் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி உடம்புல குத்தி குதிரையில் ஏறி பவனி போய் வர மனுஷன் கல்லால் எறிஞ்சு அவ இறந்தும் போனா இறக்க தான் ஒரு நாயின் நிலையா வந்து விட்டு நினைச்சு கொண்டு இறந்து போனா அந்த கதையை விடுவோம் இவர் பத்திரகிரியோட தான் பிறகு ஒழுக்கிட்டு திரிக்க பத்திரகிரி ஒரு இவருடைய அவர் வெறும் ஒரு துறவியா விட்டு சரி அந்த கதையில நான் டீப்பா போக விரும்பல சரி இவருடைய இடுப்பில் இருந்த துணி இருந்த மண் கல கலண்டு இயற்கையோடு அது செய்யறது அப்பொழுது தாயாரிடம் திரும்பி ஓடி வந்து அதில் தான் அவர் இந்த பாட்டுகள் எல்லாம் பாடுறதாக படிக்கின்றோம் இதில் என்ன சொல்ல வாரம் என்ற ஒரு பிரிவு ஒரு தர தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தான் நிச்சயமான ஓ பிரிவு அது என்ன நீண்ட காலம் நாங்கள் ஒரு உடலாக பார்க்கிறோம் உறவாக பார்க்கிறோம் அது நாங்கள் அதுக்குள்ளால் வெளியில வர்றதுக்கு அது எந்த ஒரு இந்த ஞானி நான் துறவி என்று சொன்ன ஞானி பட்டினத்தை அருமையா அதுல இருந்து விளத்துப்படை இல்லத்த அவர் ஞானத்தாலும் அறிகிறார் இந்த இந்த பிராக்டிக்கல் இதாலும் அறிஞ்சு அவர் தாயிடம் வர என்ன இந்த பிரிவுன்றது ஒரு அந்த நாங்கள் இந்த பிரிவை ஏற்று அந்த பிரிவுக்குள்ளால நாங்கள் வெளியில வர வேண்டும் அந்த எப்படி அதை ஏற்றமோ அதே பாதையால நாங்கள் வெளியில முயற்சிக்க வேணும் கட்டாயம் வந்து ஆக வேணும் கட்டாயம் அதுக்குள்ளால வெளியில வந்துதான் ஆக வேணும் ஏனென்றால் மரணம் என்றது இயற்கை அது இயற்கை அது ஒரு சாதாரண அது இந்த உலகம் எப்படி இயற்கை இயற்கையா அமைஞ்சிருக்குதோ அது மாதிரிதான் மரணமும் இயற்கையாகவே அமைஞ்சிருக்கிறது மரணம் என்றது ஒரு வித்தியாசம் இல்ல அது ஒரு ப்ரோசஸ் அது ஒரு ப்ரோசஸ் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் இந்த மரணத்தை ஒரு ஒரு ப்ரோசஸ் ஒரு படிநிலை சரி இந்த மரணத்தின் படி இந்த மரண நிலைய நான் ஒரு கதையில விளங்கப்படுத்த விரும்புகிறேன் இப்ப ஒரு நாங்கள் உறங்குகின்றோம் வள்ளுவரும் சொல்லுகிறார் உறங்கி ஒழிப்பது போன்றுதான் மரணம் என்று சொல்லுகின்றார் ஆனா இந்த இந்த நிலைய இப்ப நாங்கள் ஆக இருதய நிக்கிறதும் மூளைக்குள்ள ஆஹ் ஆக்சிஜன் போகாம நிக்கிறதையும் மரணம் வந்து மெடிக்கலியாக டிக்ளேர் பண்றோம் இதத்தான் நாங்கள் அதே இந்த தொண்டையில ஊட வச்சு ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு உறுதிப்படுத்துவார்கள் அப்ப இந்த மெடிக்கல் ப்ரொசஸ் இப்படி வேறுகிறது ஆனா உள்ளுக்கு அவருக்கு ஏற்படுற உணர்வு என்ன இது கிட்டத்தட்ட இப்ப எங்களை கவனிச்சு கூட நாங்கள் உறங்குகிறோம் இந்த உறக்கம் தியானம் மரணம் மூன்றும் ஒரே ஒரே அமைப்புல தான் உங்கள் உடலுக்குள்ள அந்த நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன உறக்கம் இறப்பு தியானம் மூன்றும் ஒரே முறையில தான் ஒரே ஸ்டெப் தான் இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நாங்கள் உறங்குறதுக்கு நித்திரை கொள்றோம் இப்ப உறங்க போக முதல் படத்திற்கு கொஞ்சம் அங்காரிங்க வேண்டாம் அப்ப எங்கட உடம்பே எங்களுக்கு ஒரு பாரம் போல தெரியும் உடம்பு அப்படி முழுமையாக நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டுதான் இருப்போம் அந்த உணர்வில் இருந்து நாங்கள் எப்பனும் வித்தியாசப்பட மாட்டோம் அப்போ எங்களை உடம்பு அந்த எங்கட உடம்பே எங்களுக்கு ஒரு ஒரு அந்த பாரத்தை கூட நாங்கள் எடுத்திருக்க உணர்வோம் என்ன நாங்கள் மெல்ல மெல்ல அப்படியே அந்த படிப்படி சாடையான ஒரு சோர்வு ஏற்படும் பொழுது கொண்டு போய்க்க அந்த உடலினுடைய பாரமும் எங்களுக்கு குறைஞ்சு கொண்டே வருகிறது மாதிரி இருக்கு கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும் எங்களோட பொடியும் வெயிட்லெஸ் ஆக வந்து கொண்டிருக்கோம் நாங்கள் கொஞ்சம் உறங்கி கொண்டு போய்க்க அந்த உடலின் பாரங்கள் கனதிகளும் எங்களுக்கு குறைஞ்சு குறைஞ்சே வரும் பிறகு அப்படி அந்த இதில் போய்க்கையும் எங்களுடைய சத்தங்கள் கதைக்கிறதுகள் சாடையா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இது என்னப்ப நித்திரை கொள்ள போன ஆயிரம் குழப்புக்குன்னு இது என்ன டிவி குழப்புது வானொலி குழப்புதுன்ற அந்த சத்தங்கள் இதுகள் உணர்றோம் நாங்க 
உணர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆனா அப்படி வெயிட்லெஸ்ஸா போய்க்க அந்த உணர்வு ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சிறிது நேரம் நாங்கள் தான் அப்படியே படுத்திருந்து கொண்டு போய்க்க சத்தங்கள் கேட்பதும் குறைந்து கொண்டு வேற அதற்கு முதல் எங்களுக்குள்ள பல எண்ணங்கள் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சில வேலை அடுத்த நாளைக்கு எங்க வேலை எங்க போறது என்ன செய்கிறது அதுக்குள்ள படத்திற்கே சில வேலை ஃபியூச்சரை பற்றி நினைக்கிறது உண்டு சில வேலை பாஸ்ட் லைஃப்களை நினைக்கிறது உண்டு அப்ப இப்பொழுது உடம்பு சோர்வடைஞ்சு கொண்டு வேற வேற எங்களுக்குள்ள எண்ணங்களும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டு வேற எண்ணங்களும் அப்படியே வீழ்ச்சி அடைஞ்சு உடம்பும் சோர்வு நிலை பாரமற்ற நிலைக்கு நாங்கள் போய்கொண்டே இருப்போம் பின்பு இப்பொழுது இந்த சத்தங்களும் கதைக்கிறதும் கேட்டு சின்ன உணர்வு நிலை திருக்கிட்டு உடனே எழும்பி விடும் என்னப்பா நீ தெரியா எந்த என்ன எழும்பி விடுவோம் இப்பொழுது அதையும் தாண்டுகிறோம் உடம்பினுடைய பாரம் இல்லாம பார உப உடம்புங்களுக்கு பஞ்சு நிலவம் பஞ்சு போல பாரத்தை உணர்வது அல்ல அடுத்தது படிப்படியா எங்கட இருந்த எண்ணங்களும் இப்ப மெல்ல மெல்ல வீழ்ச்சி அடையுது முதல் எதிர்காலம் புள்ளி எல்லாம் ஜோசி கொண்டு தான் படுத்துக்கிறோம் படுத்துக்க போன பிறகு தான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா யோசனையும் யோசிக்கிறது இப்பொழுது எல்லா யோசனையும் மெல்ல குறைஞ்சு 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 சோர்வா வந்து இப்ப வெளியில சத்தங்கள் கேட்கறதும் குறைஞ்சு குறைஞ்சு கொண்டே இந்த உணர்வும் இப்பொழுது அங்கிருந்து விழுந்து வரைக்கும் அப்படியே நித்திரியாகிறோம் அப்படியே நித்திரியாகிறோம் அது மாதிரிதான் தியானமும் முதல் உடம்புல இது உடம்பை உணர்றோம் அப்புறம் படிப்படியாக எங்களுக்குள்ள எண்ணங்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு உணர்வுகள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு நாங்களே ஒரு லைட் வெயிட் ஆகி அப்படியே போய் கொண்டிருப்போம் மரண நிலையும் இதுதான் மரண நிலையும் இதுதான் இந்த ஒருவர் தன்னுக்குள்ள அவருக்கு ஏற்படுகிற நிலை இதுதான் தன்னுடைய உடம்பு எல்லாம் வெயிட் குறைஞ்சு அவர் அப்படியே உறைஞ்சு எல்லாம் அப்படியே படிப்படியா குறைஞ்சு குறைஞ்சு ஆஹ் அடக்கத்துல ஓட்டு தண்ணும் இல்லை அதெல்லாம் படிப்படியா குறைஞ்சு 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 நிலந்து உறக்கம் தியானம் மரணம் மரணம் மூன்றும் ஒரே நிலையில தான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு புத்தர் எடுக்கிறோம் இப்ப புத்தர் போன்றாக்கள மரணம் தேடி வருவதில்லை அவர்கள் தங்கள் உடல மரணத்திடம் ஒப்படைக்கிறார் புத்தர் போன்ற ஞானியும் புத்தரும் மகாவீரரும் ஜேசிநாதரும் மூவது நபி அல்லாவோ இதே போன்ற பெரும் பெரும் ஒப்படைக்கிறது புத்தரும் அப்படிதான் திடீரென்று ஒரு ஒரு டிசைனா திருமணமாத்தான் எடுக்கிறேன் நான் அந்த கிழக்க யோசிக்கிறான் கூப்பிடுறேன் அப்படியே படுத்திருக்கிறேன் நான் இப்பொழுது உடலாக இல்லை அந்த உடல் அப்படியே ஓஞ்சு கொண்டே போகுது நான் இப்பொழுது மனமாக இல்லை மனமாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது சிந்தனைகள் வீழ்ச்சி அடைகிறது நான் இப்பொழுது இதயமாக இல்லை நான் இப்பொழுது பிரஜ்ஞைக்குள் பிரவேசிக்கிறேன் அப்படியே மரணம் ஆகிறேன் இதே நிலை இந்த பிரஜ்ஞை என்றது என்ன எங்களுடைய உடல் ஆனந்த உடல் இந்த பிரஜ்ஞையை சுத்தித்தான் எங்களோட உடல் இருக்கிறது பிரஜ்ஞையின் கவசம் தான் எங்களோட உடல் விவகானந்தர் அவர்கள் சிக்காகோ மாநாட்டிலும் அருமையாக விளங்கப்படுத்துகிறார் விவேகானந்த 
இந்த பிரஜை என்றது மாலை மிக முக்கியமான ஒன்று இப்ப நாங்களே சில ஆக்கள் பார்த்துட்டு சொல்லு மூச்சு இல்லாடா அவன் பிரஜை இல்லாம இருக்கிறான் போல கிடக்கு இப்ப மூச்சு அப்படின்னு கதைக்கிறதானே வந்து அவன் பிரஜை இல்லாம இருக்கிறான் அவனுக்கு அறிவும் இல்ல மூச்சும் இல்ல பிரஜை இல்லாம இருக்கிறோம் என்று சொல்லு சாதாரண சொல்லாக எல்லோரும் பாவிச்சு கொள்ளுகிறான் ஆனா அது மிக ஒரு ஆழமான ஒரு சொல் அது ஒரு ஆழமான சொல்ல ஆழமான உண்மை அது விவேகானந்தர் அவர்கள் சிக்காகோவில பேசும் பொழுது மிக தெளிவுபடுத்துகிறார் ஒரு மனிதன் உடைய அனுபவம் அறிவு இந்த உணர்வு இவ்வளவும் பிரஜைக்குள் இருக்கும் என்று சொல்றார் சரிதானே அந்த பிரஜைய நாங்கள் பார்க்க முடியாது உதாரணத்துக்கு வானொலியில பேசுறான் இந்த சத்தம் எப்படி போவதான்றத பார்க்க முடியாது இந்த அலைவரிச பார்க்க முடியாது நாங்கள் சிலதுகளை நாங்கள் அதுக்காக வானொலி இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இப்ப வானொலியை மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அந்த அலைவரிசை நாங்கள் பார்க்க முடியாம தந்து நாங்கள் பார்க்க முடியாததுக்காக பிரஜை என்றது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு குழந்தை பருவங்கள் நிறைய ஞாபகத்திலே இல்லை அதுக்காக நாங்கள் குழந்தையில குழந்தையாக இருக்க இல்லை என்று சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு அது ஞாபகத்தில் இல்லை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இதே நேரத்தில் ஒரு சிலர் என்ன கேள்வியும் ஒன்று எழுப்பலாம் விறப்பு புறப்பு சொன்னால் வர வர இந்த பூமியில பொப்புலேஷன் கூடி கொண்டு வருதே இறந்து வரலாம் பிறக்கிற அதை விட தொகை கூடுதே அப்ப அதுக்கு என்ன விளக்கம் என்று ஒரு கேள்வி ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு உருவாகக்கூடியது இந்த விவாதங்கள் என்றதும் நீண்ட காலமாக இருக்குது ஆனா விவாதங்கள் விவாதங்களாகத்தான் எப்பவும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் விவாதங்கள் ஆனா உலகத்தில் இயல்பில் இயற்கையா நடக்கிறதுகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இப்ப கடவுள் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா விவாதம் அது மனுஷன் தோன்றினாலும் இன்று வரை விவாதம் போய் கொண்டுதான் இருக்கு இப்ப நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு கடவுள் இருக்கிறது விவாதம் தேவை நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு நீர் என்னதான் செய்தாலும் அவனை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது முடியாது பொதுவான ஏற்றுக்கொள்றோம் அதே மாதிரிதான் பிறப்பு மறுபிறப்பு இல்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் இதுக்கும் அடிப்படை காரணங்களாக மதங்கள் தான் அமைகின்றன இப்ப சில மதங்கள் மறுபிறப்பு ஏற்றது அந்த மதத்தை தழுவி வாழ்றவருக்கு நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல தேவை அவர் உடனே ஏற்றுக்கொள்ளி அவர் இன்னும் மேலும் மேலும் பல உதாரணங்களும் கவிதைகளும் பாட்டும் உங்களுக்கு அவர் தந்து கொண்டே இருப்பார் இப்ப இந்த மறுபிறப்பு இல்லை என்று சொல்றவர் நீங்கள் எப்பவும் மாதிரி இல்லை என்றதுக்கான காரணங்கள் எடுத்து வந்து இந்த வாதம் என்றது இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஒரு கூறிய கத்தி மாதிரி இந்த விவாதத்துல ரெண்டு பக்கமும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இப்ப ஏன் இது கூடுதல் விலங்கினங்கள் கூட மனிதர்களாக பிறக்க வேணும் அது கூட நான் பல உதாரணங்களை எடுப்பேன் பல கடிதம் விலங்கினங்களா பிறந்து பிறக்கின்றன எனவே நான் ஒரு இதுல ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அல்ல நான் ஞானி அல்ல நான் வாசிச்சு அறிஞ்ச வேண்டிய அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளத்தான் விரும்புகிறேன் ஒரு தகவல்களாக கூடுமான வேற ஒரு லாஜிக் சென்ஸோட தான் இந்த விஷயத்தை நகர்ந்து கொண்டு போகின்றேன் இருந்தால் மனிதர்கள் இதில் இருந்து விளத்துப்பட்டு வாழுகிறார்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 ஆங்கில இதொன்று இருக்குது முன்னமெல்லாம் ஒரு ஆங்கில கவிஞனுடைய ஒன்று தமிழ்ல சொல்றோம் முன்னமெல்லாம் இந்த சேர்ச்சுகள்ல பெரிய மணி இருக்கும் அந்த மணி அடிச்ச உடனே அந்த கிராமம் முழுக்க சத்தம் கேட்கும் அந்த மணியினுடைய அந்த அடிக்கிற விதத்தில் இருக்கு அந்த அந்த மணியின்ற அடி உள்ளுக்கு அந்த அடிக்கிற அந்த ஓசையில் இருந்து தெரியும் யாரோ மரணம் என்று உடனே எல்லோரும் அந்த சேர்ச்சுக்கு ஓடுவார்கள் இறந்த செய்தி அறிஞ்சு உடனே போவார்கள் ஆனால் அந்த மணி எங்களுக்கும் ஒரு நாளைக்கு அடிக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறது இல்லை அதுதான் இதுல உள்ள விந்த மரணங்களுக்கு போவோம் ஆனா நாங்களும் உறப்பம் என்று நாங்கள் சிந்திக்கிற அந்த மனம் எங்களுக்கு உடனடியா தடப்படுது எத்தனை மரணங்களுக்கு எல்லாம் போறோம் பாரு ஆனா அந்த நாங்களும் அப்படித்தான் என்றது உடனே நினைக்கிறது ஆ இன்றைக்கு மரணமா போச்சு இன்றைக்கு இது நான் இன்றைக்கு அந்த கொண்டாட்டத்துக்கு போகணும் இதுக்கு போகணும் இது இது இயற்கை 
ഇതൊരു ഇയർക്കൈൻ്റെ പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാങ്കളും അതെന്താണ് ഇവർ ധർമ്മരെ ധർമ്മരുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഇറന്നു കിടപ്പിന് വീണ്ടു കിടപ്പിന് അപ്പൊ എന്താ കസൻ ഉണ്ട് ഒരു ദേവതി ഉണ്ട് നേക്ക അത് കേൾക്കും ഉലകത്തില് വിലക്കത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചൊല്ലുണ്ട് അവർ ചൊല്ലുവേർ നാങ്കൾ മൃഗങ്ങൾ ഇറപ്പതാപ്പാക്കറോ പറവികൾ ഇറപ്പ മരുന്നൻ ഇറപ്പ ആണാ നാങ്കൾ ഇറപ്പം കൊണ്ട് ഒരു നാളും നാങ്കൾ നിനക്കരുത് അത് അതൊരു വിയക്കത്തൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വിറ്റുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ല ഇത് നാങ്കൾ സാധാരണമായ ഏറ്റ പഴകവുണ്ട് മരണത്തെ അപസൗണമാകവോ കൂടാതെ കരുതാമോ അത് നാങ്കൾ ഏറ്റ പഴകവുണ്ട് ശരി ഇനി ഞാൻ വിവാഹാനന്ദരോട് പേച്ചക്ക് വാറും വിവാഹാനന്ദർ ചിക്കാക്കോ മഹാനാട്ടില് അവർ മഹാനാട് മുടിഞ്ച പിൻപും വെളിയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ എല്ലാം നിറയെ സൊൽപ്പളി വാറ്റിനകം അപ്പൊ അവർ സൊല്ലായിരുന്നു പിരജ്ഞയെ പറ്റി ഇത് പിരജ്ഞ ഉണ്ടത് ഒരു മനിതൻ ഇറക്കുമ്പോഴത് അമ്മക്കുള്ള ആൾ ഇത് വെളിയേറുത് ഇതേപോലെ അതിൽക്കുള്ള അത് വെളിയേറുത് അറിവ് ഉണർവ് അനുഭവങ്ങളോടെ വെളിയേറും അത് ഇന്നും പിറക്കും ആണാ അത് എന്ത പിരജ്ഞയെ എരിക്ക മുടിയാതെ സുനാമി അളിക്ക മുടിയാതെ ഇന്ത ഫ്രീസിങ് റെയിൻ അത് ഉറയ വെക്കയിലാതെ അത് മലയെയും ഊടുരുവിച്ചല്ല അത് എരിക്ക മുടിയാതെ അളിക്ക മുടിയാതെ വെട്ട മുടിയാതെ ഇതയും അത് ഒണ്ടുമേ ചെയ്യ മുടിയാതെ ഇതും ചെയ്യും അത് വേഗം കൊണ്ട് അത് പോയിക്കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാം ശരി തന്നെ അത് പിറ അടുത്ത് പിറപ്പി എടുക്കാം ഇപ്പോഴത് നാങ്കൾ കീഴ്വകുപ്പുകളെ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ മുതലാവുമ്പോൾ രണ്ടാം വണ്ണം പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരാം ഒവ്വൊരു പഠിക്കും പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരെ വരും ഒരു അനുഭവം അറിവുകളും ചെയ്യരുത് ഇത് പിറന്ത നാളിലിരുന്നേ ഞങ്ങൾ കുളന്തയെ അയൽക്കറതിലിരുന്നേ എങ്ങൾക്കുള്ള വണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ അറിവുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് 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 അതൊരു സ്റ്റോറേജ് അതെന്ത് പിരജ്ഞാക്കുള്ള വരുന്നത് അതായത് മൂളേൻ്റെ ഒരു പകുതി കണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മൂള ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത പിരജ്ഞയെ അലിക്കും ഒന്നും ചെയ്യവും മുടിയാതെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നൊരു വിളക്കം ചൊല്ലവാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ബാരറ്റ് അവർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നെല്ലാം ആണ്ട് തന്നുടിയ ഒരു ഒരു ചികിത്സ പിരിവിലെ ഇരിക്കുമ്പോഴതോ അവർ ഒരു പേർ ഇറന്ത് ഒരു മുളിച്ചിട്ടേ അവർ തന്നുടി അനുഭവങ്ങളെ ചൊല്ല തുടങ്ങിനേ അപ്പൊ ബെറിട്ട് ആശ്ചര്യമായിരുന്നത് ഇവർ ഇറന്ത് ഇവർ ഇറന്തേണ്ടതുക്ക് പിറകെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവ്വളവ് നികൾവയും ചൊല്ലുന്നത് സകല നികൾവയും അവർ ചൊല്ലുന്നത് പിറകെ അവർ തൊകുത്ത് തൊകുത്ത് നൂലാക്കി നേർ അവരെന്ത് നൂല് വെളിപെടുവതക്ക് പല എതിർപ്പുകൾ വന്നത് അവർക്ക് മരണ അച്ചുറുത്തൽ വന്നത് പിറപ്പെണ്ടത് കൊണ്ട് മരണം മരണം താൻ നിങ്ങൾ ഇന്ത നൂലുകൾ എഴുതണം മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ ഇരുന്ന് ഉങ്ങളെ നീക്കിപ്പോടുക നിങ്ങളുടെ കരുത്തുക്കൾ മിക തവറാണത് ആണ് അവർ തുനിഞ്ചു തുനിഞ്ച് കട്ടുറിയാവ് വെളിയിട്ട് കൊണ്ടേരുന്നത് ഇതൊക്കെ പിൻപ് ഐറ ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അതൊക്കെ പിന്നുക്ക് വന്ന് അവർ നിറയെ തകവലുകൾ എഴുതി കൊണ്ടേ പോണേ ഇയാൻ സ്റ്റീവിൻസൺ അവരൊരു പെറാസെക്കോളജിസ്റ്റ് അവർ വന്ന് അവർ നിറയെ എഴുതണേ പിറക് ഡോക്ടർ റേമൻ മൂഡി ദ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എൻ്റെ നൂലിൽ നിറയെ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി കൊണ്ട് പോകാറ് ഇവരെല്ലാവരും വെവ്വേറെ കാലങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയ നൂലുകളിലാണ് അവർ ഇതേമാതിരി സ്വീഡനിലെ ഇമാനുവേലിൻ്റെ ഒരു ഇത് അവരെ ഒരു മരണമാറ ഒരു നിലയ ഒരു പൈച്ചിയെ പറ്റി ഇപ്പൊ പൊതുധർമ്മ ആക്കളിക്കെല്ലാം അത് പൈച്ചി തരിക്കും മരണമായി വിളിക്കവെല്ലാം തിരിയും അതെല്ലാം അവർ കറ്റവർ വന്ന് അത് ഇന്നൊരാളേക്ക് ചൊല്ലണം അത് വന്ന് അവർ എപ്പോഴും ഇവിടെ കറ്റവർ ഇന്ത ജേമിലെ ഇരിക്കുന്നവർ റന്ത് അവർ അവരൊരു ഒരു പൈച്ചി മൂലം തന്നെ മരണമാക്കി അവർ ഒളിത്ത് അതൊക്കെ അവർ പാത്ത അനുഭവങ്ങൾ അത്തനെയും അവർ നൂലാക്കി ഇരിക്കറ ഇത് ഇവിടെ മിക മുഖ്യമാണോണ്ട് തിബേത്ത് നാട്ടിലെ 
இறந்தோர்க்கான நூல் திபெத்தியன் புக் ஆஃப் தி டேட் இறந்தோர்க்கான திபெத்திய நூல் அண்ட் ஒன்று உண்டு அந்த நூல் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் டாக்டர்ஸ்கள் சொன்னது அது ஏழாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட நூல் பத்ம சாம்பாவா என்ற ஒரு ஞானியால தான் முதன்மை எழுதப்பட்டது அண்மையில வார மருத்துவ நூல்களும் அந்த ஏழாம் நூற்றாண்டு கிமு ஏழாம் நூற்றாண்டு நூலும் ஒட்டிய கருத்தை தான் சொல்லுது அதுல இருந்து விளங்குது ஒரு இது ஒரு பொது உண்மை உதாரணத்தை கொண்டு சொல்றான் ஒரு டாக்டர் ஒருவர் ஒருவர் பரிசு வச்சு கொண்டு இது இந்த டாக்டர் ரேமன் மோடிய தன் அனுபவத்தை எழுதுகிறார் லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப்ல அப்போ அதில் அந்த டாக்டர் ரேமன் மோடி சொல்கிறார் இறந்தவர் அவர் பிறகு இந்த தீவிர சிகிச்சைகளோட முழிச்சு விட்டார் அப்பொழுது அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாருனா தான் இந்த தலையால் உடல் இருக்கிற தலையால் தான் வெளிக்கிட்டு போ மேலே போய் என்ற உடலுக்கு மேலே நான் மிதந்து கொண்டு நின்றனா உடலுக்கு மேலே நான் அப்படியே மிதந்து கொண்டு நிற்கிறேன் நான் மேலே மிதந்து கொண்டு என் உடலை நானே பார்க்கிறேன் சினிமா பட காட்சியை பார்க்கற மாதிரி என் உடலை நானே பார்க்கிறேன் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லாம் என்னக்கா பார்க்க இல்லை என்ற உடலைத்தான் பார்க்கிறாரு என் உடலுக்கான சிகிச்சைகள் அவ்வளவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் என்னையே கவனிக்க இல்லை என்றவர் சொல்றேன் தான் மிதந்து கொண்டிருந்தனா மிதந்து 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 அப்ப தான் கதைக்க முற்படுகிறேன் என்ன யாருமே இல்லை அப்ப டாக்டர்ஸ் தட்ட பார்க்கிறேன் கையால ஆனா யாரும் என்னை அசட்ட பண்ண இல்லை நான் அப்படியே மேலே மிதந்து மிதந்து போகிறேன் போகும்பொழுது என்னுடைய முன்பு இறந்தவர்களை நான் சந்திக்கிறேன் அவர்கள் நீ இறக்க வேண்டியது இல்லை என்று என்ன தள்ளி விட்டார் இப்பொழுது நான் முடித்திருக்கிறேன் என்று முடிந்திருக்கிறேன் அப்போ இதே கருத்தை இந்த இடப்பட்ட இந்த நிலைய சகல நூல் நான் சொன்ன ஸ்டீவன் எழுதி இந்த இங்க இருக்கிற திபெத்தில் இருக்கிற அந்த நூல் நூலும் அதே கருத்தை முன் வைக்கிறது விவேகானந்தர் சொல்லும் பொழுது உடல் இறக்கம் அந்த பிரக்னை இறவாறு அது உடல்ல இருந்து வெளிக்கிடும் இதே கருத்து பிளேட்டோ சோக்ரிட்டிஸ் அவைகளும் முன் வைக்கிறார்கள் எல்லோரும் அதை வந்து என்னத்தாலும் அழிக்க முடியாது இருக்க முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவர் சொல்கிறார் ஒரு பந்த நாங்கள் அறையில் போட்டு அடிக்கிறோம் பந்த பந்த நாங்கள் ஒரு அறையில் போட்டு அடிக்க அந்த பந்து நாலு சிவரிலும் போய் அடிபடும் அதில் அதுக்கு பலதுகளும் ஏற்படும் ஆனால் பிறகு அந்த கதை அந்த பந்து வெளியே வரும் பொழுது அந்த எக்ஸிட் டோருக்குள்ளால அப்படியே போகுது அந்த போய்க்கு அந்த பந்து எப்படி போகுது அது வேற தான் பெற்ற அனுபவங்களோட வந்து வெளியேறுது அது வேற தான் இருந்த பார்த்த கேட்ட சகல அனுபவத்தோட தான் அந்த பந்து அறைய விட்டு போகுது அது போலதான் ஒரு மனிதனுடைய இந்த பிரக்னை என்று சொல்லப்படுறது அது ஒரு மனுஷன்ல இருந்து அவன் வாழ்நாள் பெற்ற அறிவு அனுபவங்கள் அதிலோட தான் அது வெளியேறுது <laughs> 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 அதுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் இல்லை இந்த பிரக்ஞை தான் அடுத்த மறுபிறப்பு எடுக்கிறது உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இந்த புத்தகம் சொல்லுவதோ கிபெத்திய நூல் சொல்லுவதோ ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுது கண் தெரியாமலும் இருக்கலாம் கை இல்லாமல் கால் இல்லாமல் ஆனால் இறந்த உடனே அவன் முழுமை பெறுகிறான் உதாரணத்துக்கு சிக்காக்கோல் ஒரு கண் தெரியாத ஒரு சுட்டாச்சு 
புத்தவர்கள் உடனடியாக வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் பிறகு அவர் முழித்து விட்டார் கண் முழித்தண்டு அவருக்கு இறப்பிலே இருந்து மீண்டு வந்துட்டார் அவர் சொன்ன தகவல்கள் அங்கே இருந்த போலீஸுக்கும் அங்கே இருந்த டாக்டர்ஸுக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது இவர் கண் தெரியாதவர் எத்தனை பேர் ஆம்புலன்ஸ்ல அங்க வந்த வேண்டும் தன்னை தூக்கி கொண்டு வந்து வச்சதையும் வைக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த பொடியம் இந்த ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டு வரைக்க தடக்கப்பட்டு வச்சு எல்லாம் அவர் சொல்றேன் எல்லாம் சொல்றேன் தடக்கப்பட்டு வச்சதையும் பிறகு அவர் சகலதையும் சொல்றேன் என்ன நிற உடுப்படைந்தவர்கள் வந்து அவரதுக்கு ஒரு கண் தெரியாது கண் தெரியாது முழிச்சவர்களும் கண் தெரியாது அந்த புத்தகம் சொல்லுது இறந்த உடனே ஒரு ஆள் முழுமை அடைய வேற இதே அனுபவத்தை இந்த டாக்டர்ஸிலும் தங்களோட நூல்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனா இப்ப இது உலகத்தில் எங்கெங்கேயோ வந்த இதுகள் எல்லாம் அப்படியே பொருத்தமாகத்தான் 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 இது இவையெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று சொல்றேன் இதே நம்பிக்கை மாயன்ஸுக்கும் உண்டு இப்ப உதாரணத்துக்கு லாமா இந்த லாமாக்கள் வந்து திபெத்தில இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு லாமாவை தெரிவு செய்வதற்கு அவர்கள் அவர்கள் அந்த ப்ரொசஸ் இருக்க கவனிச்சு பேரும் இப்ப தங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு லாமா முதுமை அடைஞ்சு இறக்குறார் அந்த லாமா இறக்கும் பொழுது அவர் இவர்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லி இறக்குறார் தனக்கான சில அடையாளங்களை சொல்லி இறக்குறார் இறந்த பின்பு இந்த லாமாக்கள் திபெத்ல அறிவிக்கிறார்கள் இந்த அடையாளம் உள்ள பிள்ளை எங்கேயும் பிறந்திருக்கிறதா என்று லாமாக்கள் கேள்வி கேட்கிறார் அப்பொழுதும் அப்ப அவர்கள் இந்த லாமாக்கள் தெரிவுக்கு அவர்கள் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை கையாளுகிறார்கள் ஒருவருடைய மனதை இன்னொருவர் ஊடுருவ முடியாது ஒரு ஈவன் ஹிப்னாட்டிஸ் கூட அவற்றை மனதை தந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது இப்ப உதாரணத்துக்கு உண்மை இப்ப அறிதுயில் உட்படுத்தினால் இப்ப நீர் ஒரு பெண் அன்று சொன்னா நீர் பெண் போலேயே கூச்சப்படுவீர் இப்ப இந்த இந்த உன்ன நான் நெருப்பால சுடுகிறேன் என்று என்னுடைய கை விரலை உமில வச்சால் உம்முடன் உடனடியாக உமக்கு பொக்கலம் வேற ஏனென்றால் நீர் அது நெருப்பு ஏனென்றால் நீர் அந்த அரை துயிலில உம்முடைய மனம் ஒரு விவாதமற்று தர்க்கமற்று அப்படியே எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்ப உண்மையிலே அந்த அது தர்க்கிக்கிற மனம் அங்க இல்லை அதனாலதான் உடனடியாக இது நெருப்பன்று சொன்ன உடனே சுடுவது அப்ப இவர்கள் இந்த அடையாளம் உள்ள பிள்ள பிறந்ததோண்டு ஒரு இறக்கைக்கு ஒரு அடையாளம் சொல்லுகிறார் இந்த பிள்ளை எங்கேயும் பிறந்திருக்கிறதா என்று அவர்கள் ஒரு பொது அறிவு போன்று கேட்கிறார்கள் அப்போ சிலர் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்க உடனடியாக இவர்கள் அந்த பிள்ளைய பரிசோதிக்கிறார்கள் அந்த குழந்தையினுடைய மனதை யாரும் ஹிப்னோட்டைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று பார்க்கிறாரு யாருடைய கதையும் ஊடுருவோம் ஒன்று பார்க்க அதுக்கு பல பரீட்சைகளை செய்து பார்த்து பிறகு அவர்கள் அந்த பிள்ளைய தெரிவு செய்து கொண்டு வந்து தங்களுடைய ஆச்சரியத்தில் வச்சு பின்பு லாமாவாக்குறாரு இது திபெத்தில் நடக்கிறது நான் இதற்குள்ள இன்னொரு கதையும் சொல்றேன் இந்த நாங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த கருத்து இல்லை என்று சொல்றோம் ஆனால் வேர்ட்ஸ் வேர்த் ஷெய்லி ஷேக்ஸ்பியர் போன்ற ஆக்கள் இந்த கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறார்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு வேர்ட்ஸ் வேர்த் சொல்றார் ஆன்மா நீ எங்கேயே போனே திரும்பி வந்திருக்கிறாய் என்று விறப்பு பிறப்பு சொல்ற அடுத்தது ஷெய்லி சொல்ற முன்பு ஒரு கட்சி இருந்த நிலை பிற இல்லாத நிலை பிறகும் பழைய நிலை என்றார் அடுத்தது ஷேக்ஸ்பியர் இந்த ஹேம்லெட் என்ற டிராமா ஹேம்லெட் டிராமா டென்மார்க்கில் ஒரு அரசன் அந்த ஹேம்லெட் இந்த தம்பியார் அவனுக்கு விஷம் கொடுத்து ரக்க பண்ணி போடுவார் ஹேம்லெட்டு இறந்து போட்டு ஆட்சியை பிடிச்சிருவான் இந்த சூச்சு உலகம் பூராவும் நடந்த ஒன்று தான் அது மேற்கு கிழக்குன்றது அல்ல ஒரு எல்லா இடமும் நடந்த ஒன்று தான் இப்பொழுது தம்பியார் 
அவன் ஆட்சி புரிஞ்சிடான் ஹெம்லெட்டின் மகன் தந்தை என்ற இழப்போட இருக்கிறான் ஒரு நாள் அவனுக்கு முன்னுக்கு ஒரு ஆவி தோன்றுறது தான் தகப்ப அவர் அவனுக்கு சொன்னார் என்ன விஷமிட்டு கொண்டது உண்டு என்னுடைய தம்பி தான் நீ அவனை சிறப்பிடிச்சு அழிச்சு நீ இந்த பதவியை ஏற்க வேண்டும் பின்ன இவன் வந்தவர் தந்த தகப்பன் தானோன்றதுக்கு பல கேள்விகள் கேட்டு பார்த்தான் கேட்டு பார்த்து அதை உணர்ந்து ஏற்று பிறகு அந்த அப்புறம் அந்த ஆட்சி பிடிக்கிறான் என்று ஹேம்லெட் ராமா போய்கொண்டிருக்க நீர் கொஞ்ச நாளை போன ஒரு படம் பார்த்துருக்கு தொண்ணூற்றி சுச்சதுல வந்து த சிக்ஸ் சென்ஸ் அண்டு சியாமலா ஹாலிவுட்ல தயாரித்த படம் ஆறாவது அறை த சிக்ஸ் சென்ஸ் அண்டு அந்த சியாமலன் கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு ஒரு இளம் பையன் அந்த படம் கிட்டத்தட்ட இதே கருத்தை மையப்படுத்தினது தான் இறந்தவர்களுடன் அவன் பேசுவான் அந்த படத்தின் கருத்துக்கள் முழுக்க அப்படித்தான் போகின்றது நான் உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று சொல்றேன் இந்த குழந்தை பிள்ளைகளை கவனிச்சு பேர் இந்த குழந்தை பிள்ளைகள் ஒரு அம்மாண்ட கையில குழந்தை பிள்ளை இருக்கும் தச்சேல இந்த அம்மாண்ட கையில் இருந்து அம்மா நித்திர கொள்ள அப்படி தூக்கம் அந்த குழந்தை அம்மாண்ட கையில் இருந்து அப்படி தவறுன்ட்டு போகும் தவறுனபுள்ள நிலத்தில் விழாது அதுகின்ற விரல் அம்மாண்ட சட்டையை கொழுவி கொள்ளும் அல்லது அம்மாண்ட சங்கிலியில விரல் பிடி எங்கேயோ கொழுவப்பட்டுறபடிதான் அந்த அந்த குழந்தை இருக்கும் அம்மா உடனே முழித்து பார்த்துட்டு குழந்தை உடனே அரவணைச்சு போடுவார் அந்த குழந்தை தான் விழக்கூடாதுன்றது அந்த குழந்தைக்கு எப்படி தெரியும் தான் விழுந்தா மரணம் ஆகுவேன்றது அந்த குழந்தைக்கு என்னென்று தெரியும் அடுத்தது இந்த குழந்தை தவண்டு போகும் அந்த வீடுகள்ல பேரம் அந்த வீடுகள்ல குந்து திண்ணையண்டு எல்லாம் இருக்கு இங்கதான் சுத்தி எல்லாம் மூடி கட்டி இருக்குது அத தவண்டு போகும் அந்த பிராந்தியில தவண்டு போனது அங்கால அந்த தவண்டு தவண்டு அப்படியே அந்த விளிம்புக்கு வேறும் கிட்ட கிட்ட தவண்டு சிரிச்சு சிரிச்சு தவண்டு தவண்டு ஓடும் அந்த விளிம்புக்கு வந்த உடனே இனி அங்கால எடுத்து வச்சுதண்டா அந்த கிடங்கு மாதிரி அந்த விளிம்ப தாண்டி நிலத்துல விழுந்துவான் குழந்தை அதுலயே ரெண்டு கையே மூண்டினபடி நின்று பார்த்து போனோட திரும்பி ரிவர்சல வந்துடும் காணிச்சு பேரும் எப்படி தெரியும் தானங்க போனா அதுல விழுவேன்ட்டு மரணமாக வேண்டது என்னன்னு தெரியும் இதெல்லாம் அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எங்கட அந்த பிரக்ஞ மனதில இந்த பது முன்னம் வாழ்ந்து இறந்த அனுபவங்கள் அங்க பதிவாயிரு உணர்வு அனுபவம் அறிவு மூண்டும் தாங்கினது தான் இந்த பிரக்ஞ சரிதானே மூண்டும் தா இதுதான் அடுத்த பிறப்பையும் எடுக்கிறது இந்த பிரக்ஞ வந்து இந்த இறந்து உயிர்த்தவர்கள் பின்பு பல சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு இவ்வளவு காலமும் தாங்கள் நிற வேற்றுமை பார்த்தோம் மத வேற்றுமை பார்த்தோம் எல்லா வேற்றுமையும் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தோம் ஆனால் அது ஒன்றுமே அவசியம் அல்ல என்றது நாங்கள் இறந்து பிறந்த உடனே அதை நாங்கள் உணர்றோம் என்றே நான் இதில் இன்னொன்று விஷயம் சொல்றோம் எனக்கு இந்த ஆய்வு ஏற்பட்டது ஏனது இந்த ஒரு ஆய்வை இவர் செய்தவர் இவர் ஏன் இதை பெரிய ஒரு நூலாக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு எழுதினவர் ரெண்டா அந்த நூலில் நான் மைண்ட்ஸை பற்றியும் ஒரு அத்தியாயம் எழுதிக்கிறேன் பதிமூன்றாம் ஆண்டு மைண்ட்ஸை பற்றி ஒரு இன்னொன்று ஒரு அத்தியாயம் அந்த மறுபுறப்பு நூலிலேயே நான் எழுதியும் விட்டுருக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் நான் இந்த வானொலியில் முன்னும் சொல்லித்தான் இருக்கிறேன் ஆனால் நான் இது ஒரு விழிப்புணர்வுகளுக்காகத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த அலெக்சாண்டருக்கு கூட இதை பற்றி ஒரு தெளிவு இந்தியா வந்த பிறகு தான் ஏற்பட்டது சரி நான் அதுக்கிடையில் நான் இதுக்கு வர்றேன் எனக்கு ஒரு பேர் சொன்ன தான் தன்னுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்க ஒரு ஒரு மாரி காலம் இந்த ஊரில் டிசம்பர் மாரி காலம் மழை எல்லாம் பெய்யும் கிணறுகள் எல்லாம் தண்ணீர் நிறம் வேண்டுவோம் தனக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டுது பக்கத்து வீட்டில் சத்தம் கேட்டு அது ஒரு அந்த சத்தத்தை வச்சே நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒரு அவலமாக சண்டை பிடிக்கணியும் 
സത്യത്തെ വെച്ച് താങ്കൾ സത്യത്തിന്റെ വോയിസ് അതിന്റെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കല അതൊരു അവലക്കുര ഉടനടിയ പക്കത്തി ഇട്ട് പാത്താൽ പക്കത്തി വീട്ടിലിരുന്ന് വരികത് ഉടനെ അരപ്പടിയേ വെളിക്കിട്ട് ഓടി വേറെ പക്കത്തി വീട്ടുക്ക് പക്കത്തി വീട്ടുക്ക് വന്നാൽ കിണത്തടിയിലിരുന്നൊരു സത്യം വരുത് അത് പാത്ത അന്ത വീട്ടുകാരെ രണ്ട് പൊമ്പിളിയലിന്റെ സത്യം അങ്ങ പോണ അന്ന് രണ്ട് പൊമ്പിളിയലും കിണത്ത് കട്ടിലുണ്ട് കിണത്തെ പാത്ത് കത്തുകനെ കിണത്തുക്കുള്ള അന്ത അമ്മാൻ്റെ ലേഡിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കിണത്തുക്കുള്ള വിളിന്ന് പോണേ എന്താ പുട്ടിയിൽ നിൽക്കരുത് അവരുടെ മനവിയും മാമിയാര് അപ്പൊ എന്താ അവരെ ചത്തം കേട്ട് പോയി വേറെ ഓടിപ്പോന്ന അവരെ അവർ തന്നെ കടിയില് ഇപ്പം ഇപ്പം മിതന്ത് മേലവാറ് അന്ത അമ്മാവും അവിടെ മനവിയും മനവി മനവിന്റെ അമ്മ ഇവരും ചെയ്ത് അവരെ അപ്പടിയേ വെളിയില് എടുത്തിട്ടേറ് ആൾ മരണ അപ്പൊ മാമിയർ തീരുമാനിച്ച മരണ ഉള്ള കൊണ്ടടിച്ച് രണ്ട് കുത്തുകളൊക്കെയും കൊളുത്തി വെച്ച് മാമിയർ മരണം കൊണ്ട് മുടിപ്പെടുത്തിരിക്കറേ അപ്പോഴും പാത്തിനാണ് അവർ ഉറക്കില്ല പോലെ തിരിഞ്ഞത് ഉടനടി ആസ്പത്രി കൊണ്ടോടിനായിരുന്നു അങ്ങ് തീവ്ര ചികിത്സക്ക് പിന്നെ കൺമുളിച്ചു വിട്ട് കൺമുളിച്ചത് ഇത് എനിക്ക് എന്താ കഥ ചെന്നവര ഉത്തുപാത്ത ഉത്തുപാത്തിട്ട് തിരുമ്പം ഒരു സോർവ് നിലയിൽ അവർ അപ്പടിയേ നിത്രിയാകറേ തിരുമ്പ കൺമുളിച്ച അവർ ഉത്തുപാത്ത ഓടി വരക്കെ നീ ഞാൻ വിളുന്തനിയണ്ട് കേട്ടേ ഇവരിരുന്ന് യോജിച്ച അവലം കൃൾ കേട്ട് അത് ഇവരെയും മറന്നു പോണേ അവലെ ചത്തം കേട്ട് ഇവർ വീട്ടിലിരുന്ന് വെളിക്കിട്ട് ഓടി വരക്ക് അന്ത പടലയിലെ തടക്കപ്പെട്ട് വിള്ളുന്ന് ചില അവസരത്തിൽ തടക്കപ്പെട്ട് വിള്ളു വിള്ളുന്ന് എളിമ്പി വന്നത് അവരൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പോകും ഞാകും വരെ മാമിയാരെ പാത്ത് കേട്ട് ഈ എന്ത് കുത്തുവിളക്ക് എടുത്തേനെങ്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ കേട്ട് എന്നെ എന്നെ സോൾറെ എന്നെ തിരിയതാണ് കാരണം പിന്നെ ഒരു കനവ് പോലെ ഒരു ഞാപകം വരുതാണ്ട് അവരുടെ എന്താ പ്രജ്ഞ മനം വെളിയിൽ വന്ന് ഇവളെ നിഹൽവയും പാത്ത് പിൻപെ അവർക്കുള്ള പൂന്തിരുത്തത് പൂന്തിരുത്തത് അപ്പൊ ഇതാളെ താൻ ചൊല്ലാൻ മരണമുണ്ടത് ഒരു പിറപ്പ നോക്കിനത് പിറപ്പ് മരണത്തെ നോക്കിനത് ഇതാലെ താൻ ഞാൻ എന്താ കരുത്തനായാലും മുൻപേക്കരുത് എനിക്ക് അന്ത് ഇതിൽ ഞാൻ മറുപിറപ്പെണ്ണം പാകണം ഒരു പിറപ്പെണ്ടത് എൻ്റെ എന്താ അവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലി ഞാൻ സെറ്റ് അതിർന്ന് പോകണം ആണാൽ ഇവിടെ ഉണ്മയായിരിക്കുമുണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തു കൊള്ളില്ല പിൻപു റീഡേഴ്സ് ഡയജസ്റ്റ് ഒരു പുസ്തകം പാറ അതിൽ നിറയെ നിറയെ കട്ടൂരുകൾ നിറയെ പല വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വരും റീഡേഴ്സ് ഡയജസ്റ്റില് എന്ത് റീഡേഴ്സ് ഡയജസ്റ്റില് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത് ഇതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിക്ക് മുൻപെട്ട കാലങ്ങൾ അപ്പോഴത് അല്ല വാസിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത് അതിലൊരു ഡോക്ടർ ഒരു വേറെ തെളിവാളി തറയാർ തൻ്റെ അനുഭവത്തെ താൻ ബോസ് റൂമിലെ പോയി വിളുന്തതയും ഹാർഡിയൊക്കെ റെസ്റ്റ് വിളുന്തതയും അപ്പോഴത് തനക്ക് മുന്നോക്ക് വന്ന നേഴ്സുകൾ തന്നെ പാത്ത് കത്തിലതും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണതുകളെല്ലാം വിളങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ എഴുതാണ് അപ്പോഴത് താൻ ഇന്ത ഇത് ഉണ്മയുണ്ട് വിളങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് ഇവർ സ്വന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്നെ ഇതുണ്ട് തൊട്ട് താൻ പെരിയ തേടല്ലതാണ് ദ ടിബറ്റിയൻ ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഡെഡ് വായിച്ചു പാത്ത അത് വായിച്ച അത് അത് വാസിക്കറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ് മൈൻഡും വേണം എന്ത് ബുദ്ധത്തെ വാസിക്കറത്തക്കും വിളങ്കര ഒരു സമനിലയാണ് ഒരു മനമംഗലക്ക് ഇരിക്ക വേണം അത് പഠിച്ച അതുക്കുള്ള അവിടെ തന്നെ വെളിയിലെ വരത്തക്കാണ് പാതകൾ അത് തുടർന്ന് താൻ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് വട്ട് ഹാസ് ബിക്കം ഓഫ് സോൾ ആൺമാർക്ക് ഇന്ന നടന്നത് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഇതുകൾ പോണ്ട നൂലുകൾ ഏരാളം മേരാളം മേർക്കത്തിയ നാടുകളിലാണ്ട് കിഴക്കത്തിയ നാടുകളിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇന്നും ഒരു സംഭവം ചോറ ഇലങ്ക ജനാധിപതി പ്രേമദാസ് ഇറന്നത് തിരിയും അന്ന് പ്രേമദാസ 
தம்புலையில பிறந்த ஒரு சிறு பையன் தான் தான் பிரேமதாசன் என்று சொன்னார் என்னென்று பார்த்தோம் அவன் சின்ன பையன் இவையினும் கொழும்பிய வேறே இல்லை பெற்றோர் பெரிய பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்வமும் இல்லை இது விளக்கமும் இல்லை தான் தான் பிரேமதாசா தனக்கு என்ன நடந்தது தன்னை குண்டு வச்சு சாக கொண்டது மனித படி கொண்டு பிடிச்சது அவன் பல விஷயங்கள் சொல்ல தொடங்கி விட்டான் இல்லை இது இந்த ஆர்வம் காரணமாக பெற்றோர்கள் அவனை கொழும்பு கூட்டி கொண்டு வந்து பிரேமதாச இறந்த இடத்துக்கு கிட்ட வந்து உருவ ரெண்டு பேர் காட்டினான் இதுல தான் நான் தற்கொலை கொண்டால இறந்தனா என்று இது பத்திரிகையில் பரபரப்பான செய்தியாக இலங்கை முழுக்க வந்தது இலங்கை முழுக்க இந்த செய்தியாக வந்து புறகு இந்த செய்திகளை பெறவிடே இல்லை ஏனென்றால் பல பல அரசியல் உள் நுணுக்கங்களும் கன விஷயங்கள் உள்ளுக்கு இருக்கிறது அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் அரசியல்கள் எதிர்கட்சி ஒரு இப்படி பல பல விஷயங்கள் சொல்ல வழிக்கிட்டால் சொல்ல வழிக்கிட்டால் இந்த நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு உந்தகம் பெறும் மற்ற அவருக்கும் பெற்றோருக்கும் பெற்றோரும் பயந்துட்டுன அப்புறம் அவனை பப்ளிக்கு கொன்றோம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லாமலேயே போயிட்டு இதே மாதிரி இன்னொன்று இன்னொருதர் தெற்கு பகுதியில் தான் அவர் ஒரு இராணுவ அவர் திருவோணமலையிலே கண்ணி வெடியில் இறந்து போனார் அது பின்பு இறந்து போனார் பொடி எல்லாம் வந்து அவன் சின்ன பையனாக வந்து சொல்ல தொடங்கி விட்டான் கண்ணு படியில் இங்கே தான் தண்ட வீடு எல்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டு கொண்டு போவார் தன்னுடைய வீட்டையும் பார்த்து தான் பாவிச்ச உடைகள் அங்கே போனால் அவன் ஆமை யூனிஃபோத்தோடு இருக்கிறான் அவன்ட்டு அந்த படம் இருக்கு அவனை தயாரிப்பனோட எல்லாம் கதைச்சுத்தான் வந்தோம் இப்படி ஏராளம் ஏராளமான சம்பவங்கள் நிம்மர உறுப்பு நிகழ்வுகளை நான் சொல்லி கொண்டே போவேன் உதாரணத்துக்கு இங்கே இப்போ ஒரு மூன்று வருடத்துக்கு முன்பு இங்க நடந்தது எகிப்தில அவன் ஒரு வெயிட்டர் இருபத்தெட்டு வயசு அவன் ஹோட்டல விலை செய்து கொண்டு இருக்கிறக்கே அப்படியே விழுந்து இறந்து போனான் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போனான் மரணம் உறுதிப்படுத்தியாச்சு அவனை இங்க அடக்கம் செய்யவன் அவனுடைய முஸ்லீம் இஸ்லாமிய சட்டத்தின்படி அடக்கம் செய்வான் இன்றைக்கே நடக்க வேணும் அவன அவனுக்கு இந்த டெத் சர்டிபிகேட் கொடுக்கறதுக்கு டாக்டர் அங்க போனவர் போய் பார்த்தார் அவன் உடல் இறந்த மாதிரி இல்லை பரிசீலனை செய்தார் அவன் இறக்கே இல்லை அவனுக்கு உடனடியாக ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போய் சிகிச்சையெல்லாம் செய்தால் அவன் எழு முழிச்சுட்டார் பல விஷயங்கள் சொன்னார் இவர் முழிச்ச உடனே இவற்றை அம்மா மயங்கி விழுந்து போனார் அதுவரையும் மகனே மகனே என்று அழுது கொண்டு இருந்த அம்மா மயங்கி விழுந்து போன அந்த அதிர்ச்சியை தாங்க முடியாது இதே மாதிரி மதுரையில் திருமங்கலத்தில் ஒருவர் இறந்து அவரை கொண்டு போய் இறுதி இதுக்கு வச்சாச்சு அவன் எழுப்பி விட்டார் நின்றவை எல்லாரும் ஓடி விட்டுனேன் நின்றவை எல்லாரும் ஓடி விட்டுனேன் அவன் வீட்டை போக வாய்ப்பை அந்த ஓடி விட்டது இப்ப அதுவரையும் மரணம் என்று சொல்லி கவலைப்படுகிறோம் உயிர்த்து வந்த உடனே அதை ஏற்க மறுக்கிறான் ஏற்க மறுக்கிறான் அப்ப அந்த ஒரு நிலைமைகள் வந்து நிறைய இருக்கு இதை போல நான் ஈராளம் ஏராளமான நிகழ்வுகள் பல உதாரணங்கள் நான் இதுக்குள்ள சொல்லி கொண்டே நான் ஏராளம் இருக்குதுகள ஏராளமான விஷயங்கள் இப்படி சொல்லி சொல்லி கொண்டே நான் போகலாம் நிறைய நேர்கள் இணைப்பிலே வந்து வந்து போய் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இணைப்பிலே வந்த வண்ணம் இருந்தீர்கள் உங்களை இணைத்துக் கொள்ள முடியாம இருந்தது இப்போது இப்ப தோன்றினது இப்ப மறைய மண்டதம் தெரியாது உழுதிருக்குமே தெரியாது எங்கள் உழுதிருக்கு அது இன்னும் விஞ்ஞானம் கூட அதை இன்னும் நிரூபிக்க முடியலே இல்லை ஆனா விஞ்ஞானம் இன்றைக்கு மறு புறப்பண்ணு இருக்கின்றது அளவுக்கு வந்துட்டுன ஆனா அதை நிரூபிக்கணும் உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னா புத்த பகவான் அவர் அவருக்கு அவர் இதை பற்றி விளங்கப்படுத்துறதுக்காக புத்த பகவான் தன்னுடைய முற்பரப்புகளை சொல்லி இருக்கிறார் தனக்கு முன்னுக்கு போறவர்களுடைய முற்பரப்புகளையும் சொல்றேன் அவர் இந்த சிலர் இதை வந்து ஆன்மா அண்ணுகின சிலர் சுய மண்ணுகின சிலர் பிரக்ஞ என்று சொல்லுகிறேன் அந்த நான் எப்பவும் அந்த பிரக்ஞ என்ற ஒரு சொல்லையே நான் பயன்படுத்தி கொள்றது பிரக்ஞ அந்த பிரக்ஞ என்றதை நாங்கள் கண்டாலும் பார்க்கவும் முடியாது உணரவும் முடியாது உணரவும் முடியாது ஆனா அதுதான் இப்ப அடுத்த பிறப்பையும் சில குழந்தை பிள்ளைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க குழந்தை பிள்ளைகளே சைல்ட் ப்ரோடிஜியாக இருக்கிறார்கள் மேதாவியா இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அந்த பழைய இது அவ்வளவு அப்படியே 
ஞாபகத்தில் இருக்கு ஞாபகத்தில் அதுதான் இந்த ஒரு விஞ்ஞான நூல் சொல்வதும் ஒரு விபத்திலும் விபத்திலேயோ ஆக்சிடென்ட்லேயோ சூட் பண்ணி இப்படி இறந்தவ உடனடியாக அடுத்த புறப்படுத்திடுவேன் எடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு முழுமையாக எல்லா ஞாபகமும் இருக்கும் என்று வீரேசிரியில் வந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அங்கிருந்த ஒரு மாஸ் டீச்சர் அவர்கள் கொழும்பில் இருக்க அடிபட்டு இறந்து போனார் அப்போ வந்த ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு போக அவர் உயிர்த்தவர் அந்த தான் உயிரோடு இருந்ததும் கான் முழித்ததுக்கு முடியல இறப்பு நிலையை அப்படியே விளங்கப்படுத்தினவர் தான் என்னென்னத்தை பார்த்தனா என்னென்னத்தை கேட்டனா இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அவர் பிறகு கனடா வந்திருக்கிறேன் அந்த அந்த மரண நிலையிலே அவர் ஜப்பான் இல்லை முன்னம் பிறந்தது ஞாபகத்தில் வந்திருக்குது உதாரணத்தை நீர் பலர் புசத்து வினர் அது புசத்துறதல்ல முற்பரப்பில் பேசின மொழிகள் பேசுகிறார்கள் நாங்கள் அதுகளை நாங்கள் கவனித்து கேட்கிற புசத்துறன்ற ஒரு நீர் ஒரு குழந்தைய கூட அவதானிச்சு பார்த்தால் ஒரு குழந்தை பிறந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முற்பரப்பு ஞாபகம் இருக்கும் சில 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 பேர்த் மார்க்குகளை பேருங்கும் கருத்த புள்ளி இருக்கும் சில எரிஞ்ச மாதிரி காயங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் அவர்களுடைய முற்பரப்பிலே இருந்த சில அடையாளங்கள் உடம்புல அப்படியே பெறுகுது இந்த இதுக்கான பல விளக்கங்கள் நான் சொல்லி கொண்டு போவேன் இப்ப அவர் சொன்ன கொண்டு ஒன்பது வயதாகிக்கு மேல் வீட்டுக்கு வர மறந்திருக்கு ஒன்பது வயதாகும் பொழுது அதை கண்டு அறிதுவில் ஹிப்னோட்டிசம் அறிதுவில் செய்கிறது வாயில் சாதாரணம் அப்போ அறிதுவில் செய்த பொழுது அந்த பிள்ளை இப்பொழுது அந்த பிள்ளைன்ற மனம் பிள்ளைன்ற கட்டுப்பாடில் இல்லை ஒன்றையும் சேலஞ்ச் பண்ண எதிர்க்கவும் முடியாது அது கேட்குறவற்ற கேள்விக்குள்ள கட்டுப்பாடு தான் முன்பு ஒன்பது வயசுல வீட்டு மாடியில் இருந்து விழுந்ததாலே இப்ப அந்த ஒன்பது வயசு வேற அந்த மனம் உடனே பிரதி வேலை சப்கான்சியஸ் அந்த பிரஜையும் அங்க சொல்லுது இதே மாதிரிதான் சிலாக்கள் இருந்த போல வந்த உடம்பெல்லாம் மாறும் அவருக்கு முன் அந்த வயசுல முன்னாள் நடந்தது இப்பொழுது அவருக்கு ஞாபகத்தில் இப்ப சில வருத்தங்கள் மாறாம இருக்கும் அதுகள் வந்து அந்த அந்த முன்னம் இருந்ததுகள் அப்படியே வேறது அப்படி அப்படி கண்ண ஆண் பெண்ணாயும் பிறக்கும் பெண் ஆணாய் பெண் ஆணாகவும் பிறக்கும் அந்த பிறப்புகள் ரெண்டு விதமா இப்ப கண்டதும் காதல் என்றோம் என்னென்று கண்டதும் காதல் முற்பரப்பிலே நாங்கள் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் வாழ்ந்து காதலித்து வாழ்ந்தது தான் எங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் பெறுகிறது இன்னொன்று ஒரு பிள்ளை உண்டு ஒரு மடியில் நாங்கள் இந்த குழந்தைகளே அவதானிச்சா குழந்தைகளை நாங்கள் வழி நடத்துறது பலி சுலாபம் சின்ன வயசுல அவர்களுக்கு முற்பரப்பில் இருந்த ஆற்றல்கள் திறமைகள் எல்லாம் அவர்கள் அப்படியே இருக்கும் இப்ப ஒரு பிள்ளைய வச்சிருக்கே இந்த டிவியில இது போய் கொண்டிருக்குது இது ஒரு இசை வாயிலு அந்த பிள்ளை நடுவ திருப்பி திருப்பி அதையே பார்க்குமா பிள்ளை பெற்றோர் என்ன செய்தனு அந்த இசையில வளர்த்து கொண்டு ரெண்டு பெரிய பெரிய மகான்களா வந்திருந்தேன் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் குழந்தை மேதாவியா இருக்கிறதெல்லாம் அது இந்த ஒரு தொடர்ச்சி தான் அது இந்த தொடர்ச்சியும் ஞாபகத்திலும் தான் அவர்கள் அதுகள் எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டு வா வருகிறார்கள் இப்ப எல்லோருக்கும் அந்த ஸ்பிரிட் மைண்ட் என்று ஒன்று இருக்குது அந்த அந்த ஸ்பிரிட் மைண்ட்ல இதுகள் நாங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் பதிஞ்சு பதிஞ்சு கொண்டு இந்த சிலாக்கள் பெரிய ஒரு வீரனாகவும் இருக்கலாம் எல்லாம் செய்தாலும் உள்ளூர சில சில இதுகள் அதுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கும் மற்ற சில கவனிச்சு போயிருக்கோம் நாங்கள் தெரியாத ஒரு ஊருக்கு போனாலும் இன்னும் தெரிஞ்ச மாதிரியான அந்த நடம் அந்த ஊரங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சில இடங்கள்ல பார்த்தா முன்பின் கண்டிருக்க மாட்டோம் திறமைகள் கூட எங்களுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு அதுகள இதெல்லாம் முற்புறப்பில் இருந்து வந்து எல்லாம் சேர்ந்து 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 அக்குமுலேட் பண்ணி அந்த பிரச்சனைக்குள்ள வந்து கொண்டே இருக்குது பேசிக்கொண்டிருக்க ஒரு வயதான அம்மா அமைதியா இருந்து நான் எலும்பி போக்க வந்து சொன்னா இந்த அனுபவம் தனக்கு இருக்கண்டு தான் இறந்து உயிர் இறந்து உயிர்த்த அனுபவம் அப்படின்னு நீங்க அதை சொல்லி இருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் அவர்களுக்குறதே 
அடுத்தது அதே உடலோட நடந்து போகிறேன் அடுத்தது எனக்கு நான் இதை பேசிக்க எனக்கு இன்னொரு பேர் எனக்கு ஒரு நாள் சொன்னார் தன்னுடைய தாயார் இறந்து அப்போ அந்த ஒரு தர அந்த தந்த தாயார் இறந்த அந்தக்க அந்த ஊரில் அவர் ஒரு தர அங்கே இல்லை அவர் வேறு இங்கே இருந்து கடைசி பஸ்ஸில் போயிக்க தந்த வீட்டடியால் போயிருக்கிறார் போயிக்க அவர் தங்கட வீட்டடியில் கேட்டில் தந்த எங்களுடைய அம்மாவோட அவர் கதைச்சி போட்டு போயிருக்கிற அம்மா இறந்தது தெரியாது அம்மா கேட்டடியில் நின்று அவரோட கதைச்சிருக்கிறேன் பேசி இருக்கிறேன் தம்பி எங்கே வர அப்புறம் அவன் வீட்டை போய் இப்படி இந்த ஆட்சியோட கதை சாப்பிட்டு அவள் இறந்து போனார் இவர் அடுத்த நாள் அந்த வீட்டை போயிருக்கிறேன் வீட்டை போய் சொல்லி இருக்கிறார் நான் வீட்டுக்கு அம்மா இதுல இருந்து கதைச்சேன்னு அம்மா இறந்து போனான்னு சொல்லிக்கினே அப்ப இப்படியான அனுபவங்களை நான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே எதிர்பார்க்கிறேன் இப்படியான அனுபவங்கள் தேவைப்படுது இதுகளை இதுகளை நாங்கள் ஷேர் பண்ணி கொள்ளுவோம் அது ஆக்களுக்கு ஒரு அறிவு ஒரு விழிப்புணர்வையும் இருக்கும் ஒரு ஒரு அறிஞ்சதாக அப்படி நான் இதே மாதிரி நிறைய நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய சம்பவங்கள் நான் சொன்னாலும் எனக்கு இந்த ஜாழ்ப்பாணத்தில் இறந்த போட்டு ஒரு தர் அதுக்குள்ளாலே ஒழிக்கிட்டு ரோட்டில் போக ஆக்கள் பார்த்து ஓடின சம்பவங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ உங்களோட சொந்த வாழ்வில் இந்த அனுபவங்கள் இருக்கும் அடுத்தது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதுகளை பகிர்ந்து கொண்டால் அது அவர்களுடைய ஊர்லேயே அப்படி நடந்த அதுகளை கேட்டுக்கொண்டு வரும் பொழுது அதன்ட ஒரு தாற்பயம் உண்மைகள் பிராக்டிக்கலாகவும் அதுகள் அதுகளும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் நிகழ்ச்சிக்காக இருக்கும் மற்றது சித்தர்கள் ஞானிகள் முனிவர்கள் திருக்குறள் எல்லாம் எல்லாம் இருக்குதான் போட்ஸ் போது எல்லாம் இருக்குதான் நான் கொஞ்சம் அந்த நடைமுறை உதாரணங்களோடு இதுகளுக்குள்ளே நான் போக கொஞ்சம் இதுக்குள்ளே பிரிவேசித்து கொண்டு போகும் பொழுது பலருக்கு அது நல்ல ஒரு தகவல்களாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் சித்தர்கள் வாழ்வர்களையும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அது ஒன்று அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் நான் உமா கொண்டு சொல்கிறேன் ஆக்களும் இறந்த பின்பு நீர் கவனித்து பார்க்கலாம் இந்த சில வீடுகளில் இப்போ நீர் நடந்து போய்க்க கவனித்து பார்ப்பு சில வீடுகளில் உங்களுடைய சேட்டை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே <laughs> வீட்டில் பிளேட்ஸுகள் அரைக்கிற மாதிரி சத்தங்க இருக்கு கவனிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு முறை எனக்கு ஒரு சொன்னார் தான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பிச்சு கொண்டு ஒரு கிளாஸில் ரூமில் அந்த இறந்தவருடைய ஒரு ரூமில் இருந்தேன் அவர் பாவிச்ச ஒரு புத்தகம் மேல் தட்டில் இருந்து அப்படி பறந்து வந்து நிலத்தில் விழுந்துதான் என்று நேராக அனுபவித்தவர் எனக்கு சொன்னவர் நேராக அனுபவிச்ச பிறகு எனக்கு சொன்னார் அவருக்கு பிறதான் தெரியும் இந்த ரூம் அவர் பாவிச்ச ஒரு ரூம் உண்டு அது அவருடைய நூல் உண்டு இப்போ இந்த இறந்தவர்கள் ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் விபத்தில் இறக்கும் பொழுது அந்த உடல் உடனடியாக மேல் பிரக்ஞை அப்படி வெளியில் வரும் பொழுது சற்று ஒரு குழப்பமாக சற்று ஒரு ஒரு உடன் இறந்ததா வாங்குறாங்க தெரியாத நிலையிலே உண்டு வரும் இப்படி வந்து இந்த இறந்தவர்கள் கூடுதலாக தாங்கள் வாழ்ந்த வீட்டை சுற்றி வந்துரு வீட்டில் இருந்திருக்கிறார் எனக்கு கனடாவிலே ஒரு ஒரு அம்மா ஒரு தர் சொன்னவர் என்னுடைய நூலை வாய்ச்சிட்டு தான் தன்ற தாயோடு இருபத்தி மூன்று வருஷமாக வீட்டில் வந்து பேசுகிறான் தாய் இறந்துட்டா தன்ற சிறு வயசில் தன்ற தாய் இறந்துட்டான் ஆனால் யாருமே தான் சொன்னதை நம்ப இல்லை பைத்தியக்காரர் சுய அறிவு இல்லையோ தருவேன் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு அறிவும் உலகத்தில் இருக்குது எங்கள எங்களுக்கு தெரியாத செயல்பாடு நாங்கள் அறிஞ்சது இவ்வளவு அறியாதவை ஏற அளவு அதான் அவையார் சொல்கிறார் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக உலக அளவுண்டு அப்போ எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இருக்கிறதால முற்றாக நாங்கள் மறக்க முடியாது அதை நாங்கள் ஏற்று அதை நாங்கள் 
ஆய்வுகள் செய்யுது காலப்போக்கில் நானும் மேற்காம் இருந்த நான் பிறகு அதை ஈர்க்கிறேன் வந்து அந்த அனுபவ ரீதியில் விரும்புகிறேன் அந்த அம்மா எனக்கு சொன்னால் அது கடாவில் இருக்கிறான் தான் இளம்பிள்ளையாக இருந்தால் இவ்வளோ தூண்டு வயசாக அம்மாவோட பேசி கொண்டு வந்தேன் நான் டெய்லி அந்த டைம் வருவான் தான் இந்த கதை பண்ணி தனக்கு பெரிய விஷயங்கள் சொல்லுவோம் அதன்படி தான் செயல்பட்டிருக்கிறான் நான் தன்னை வீட்டில் சொன்னால் நான் பயில இன்றைக்கு உங்கள நூலை வாய்ச்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நன்றி நான் சொன்ன பைத்தியக்காரன் ஏண்ட அந்த உலகம் ஒரு லிமிட்டடோட நின்றுட்டுது இது கங்காலே அடுத்த ஸ்டெப் ஆ அடுத்த ஸ்டெப் போக வந்து நாங்கள் வந்து திறந்து பட்டு யோசிக்கையில் நான் ரெண்டு மரணம் என்னுடைய உள்ள நடந்தது ரெண்டு மரணம் நிகழ்ந்தது என்னுடைய அம்மா அடுத்தது மனைவியுடைய ஒரு முறை நான் உள்ள காட்சி கொண்டிருக்கிறான் திடீரென்று அவ நடந்து எங்களுக்கு முன்னால போற சத்தம் முழுமையா காத்து அப்படி அடிச்சது என்ன காத்து அப்படி அடிச்சது என்ன அவ பற்றி பேசி கொண்டிருக்கையோ போறான் ஒரு பெற்றோர்களோ நாங்கள் ஒரு ஆள் இறந்தோடனே நாங்கள் ஆவி சடலம் பே பிசாஸ் என்று பேராமல் இது என்ற அப்பா இது என்ற அம்மா இது என்ற மனைவி இது என்ற கணவன் இது என்ற பிள்ளை என்ற நண்பன் என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்களா இருந்தால் உங்களுக்கு அடுத்த இந்த பயமும் அச்சமும் உங்களுக்கு வராது நீங்க அதே உடனே சடலம் என்றதுக்கு சொல்றீங்க ஏன் அதுக்கு வேற வேற பேரலை சொல்றது அன்போட பாருங்கள் அன்போட அதுகளை பாருங்கள் இப்ப உறந்தவரோ ஐயோ இது என்ன செய்யறது இந்த அஸ்தி என்ன செய்யறது இல்ல உங்களோட வாழ்ந்தவரால் உங்களோட இருக்கட்டும் வச்சிருங்களே ஆஹா இங்க வச்சு இத இது வந்து இடப்பட்ட காலங்களில் மதங்களால் ஊட்டப்பட்ட பயம் இது நாங்கள் அந்த அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள போய் அந்த பயத்தோடு இருக்கிறதா ஐயோ இறந்து போச்சா இது என்ன அஸ்தியா இது என்ன இது ஆகாங்கன்னு மனுஷன் உயிரோட வாழைக்கு எடுக்காத கவனங்கள் இறந்த உறவு படத்துக்கு கொண்டு சாப்பாட்டு வைக்கிறது எல்லாம் செய்தோம் அப்படியே உயிரோடு இருக்கைக்க கொடு உயிரோடு இருக்கைக்க பார்க்க உயிரோடு இருக்கைக்க அவ்வளவு இதாக செய்யுங்க இறந்த உறவு அது உயிரோடு வைக்கும் பார்ப்பது தான் ஒரு கடினம் அதுக்கு நேரம் தேவை படத்துக்கு முன் வச்செடுக்கிறது ஒரு செகண்ட் வேலை அங்கே ஒன்றும் இல்லை ஆமாம் மற்றது அவர்கள் இறந்த பின்பு பூரணமான மனிதர்கள் மிக பூரணமானவர்கள் இறந்த பின்பு தெளிவாக சிந்திக்க சிந்திக்கிறார்கள் இதில் ஒரு உண்மை ஒன்று உலகத்தில் இறந்து அவ்வளவு ஆன்மாக்களும் உலகத்தில் பொது மொழியாக ஒரே மொழி தான் பேசுகிறார்கள் உலகம் பூராகும் நாங்கள் தமிழன் சிங்கள் எல்லாம் இறந்த பிறகு அத்தனை பேரும் கொம்யூனிகேட் பண்றார்கள் ஒரே மொழி பேசுகிறார் என்ன இறந்து உயிர்த்தவர்கள் சொன்ன வரலாறுகள் இது அப்ப எங்களுக்கு அந்த சம்பவம் தெரியாததுல நாங்கள் அதை வாசிக்கிறோம் எங்களுக்கு அந்த அனுபவங்கள் இல்லை ஆனா நான் இறப்பு மிக மகிழ்வாகத்தான் விரும்புறேன் மிக மகிழ்வாக ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் ஏன்னா எனக்கு அதை பற்றி தெளிவு இருக்குது அதை பற்றி எனக்கு பூரண தெளிவு இருக்குது தெளிவு இல்லை என்று தானே நான் அதை பற்றி யோசிக்க வேணும் ஆமாம் உங்களுடைய தாயாருடைய அந்த முப்பத்தி ஒன்றுக்கு வந்திருந்த போது இறப்பு என்பது வாழ்க்கை அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையானது என்பதும் அங்கே கொண்டாடப்பட வேண்டிய கட்டாயங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அங்கே நான் பேசிக்கிறேன் நான் இறப்பு கொண்டாடப்பட வேணும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் மார்பா என்று ஒரு ஞானி இருந்தவர் திபெத்தில் திபெத் தான் இதுக்காக பல விஷயங்கள் சொல்லி இருக்குது திபெத் ஞானிகள் இன்றைக்கு மருத்துவ விஞ்ஞான நூல்கள் அத்தனையும் அதுக்கு ஆதாரங்களாக முன் வந்தது சித்தர்கள் யோகிகள் தங்களுடைய அனுபவத்தில் எடுத்துத்தான் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு ஆதாரங்கள் ஏராளம் வந்து கொண்டிருக்கு இந்த மார்பா என்ற ஞானி கூப்பிட்ட நான் இறக்க போறேன் இறப்பை எடுக்கலாம் ஏ நாங்கள் பாரதத்திலேயே பார்க்கின்றோம் அப்படி எடுக்கலாம் இன்றைக்கும் சமணர்கள் சிலர் இறக்க வேண்டும் சொல்லி போய் ஒரு இடத்துல தங்களோட உயிரை விடுகிறார்கள் போதி தர்மருக்கு அந்த கலை நல்லா தெரியும் இந்த யோகாவில் அதுவும் ஒரு கலை இருக்கிறது இறப்பு விற்பு ஒன்று ஒன்று இருக்கிறது வந்து ஏன் இங்கே பாகிஸ்தானில் இருந்தவர் நூற்றி இருபது வயசு ஒரு மனுஷன் இருந்தவர் மூன்று தடவை இறந்து வைத்தவர் நாலாம் தடவை சொன்னார் இந்த கேம் நான் இனி செய்ய மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் இறப்பு என்ன பிறப்பு என்ன 
நீ வாழைக்கு இறந்து முழிக்கலாம் உன் மரணத்தை நீ வாழ்ந்து கொண்டு பார்த்தே முழிக்கலாம் என்று சொன்ன எனக்கு சின்ன பிள்ளையா இருக்க அதை அப்படியே கேட்டுக்கொண்டிருந்த நீ உண்ட உடலுக்குள்ள போ ஒரு சின்ன இடவழி வரும் அந்த இடவழி அதிகரிக்க அதிகரிக்க நீ போய்கொண்டே இருப்ப பிறகு நீ நான் உடல் அல்ல மனம் அல்ல இதயம் அல்ல என்று சொல்லு நீங்க அப்படியே மேல வருவேன் ஒரு அந்த பயிற்சி விளங்கப்படுத்த தெரியாது அதை நான் மூன்று தடவை செய்து விட்டேன் இனி அடுத்த தடவை நான் இதை செய்ய மாட்டேன் உண்மையிலேயே இறப்பேன் என்று சொன்னார் அப்படியே வந்தது வந்து வந்தது இதன் மாதிரி ஏராளம் இருக்கு ஏராளமான உலகத்தில் ஏராளமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு மரணம் வந்தது நதிங் அதில் ஒன்றுமே இல்லை அது ஒன்றுமே இல்லை இப்ப எனக்கு அதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு வியக்கத்தக்க ஒன்றுமே ஆனால் இந்த மதங்கள் அதுகளை ஏன் அப்படி வச்சிருக்கண்ட அதை ஒரு அதை வந்து அதை ஒரு வியாபாரமாக்கி போட்டார் அதை ஒரு வியாபாரமாக்கி அது ஒரு பெரிய ஒரு மூலதனமாக்கி இந்த மரண பயத்தை உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஏற்படுத்தி அது அது இன்றைக்கு வர்ற இந்த உங்கள் இருக்கிற சாமி மேல் எல்லாரும் வரைவனா அந்த விஷயத்த சப்ஜெக்டை விட்டு வேறு தான் பேசி கொண்டு போவார் ஏன் அவர்கள் அது பேசுவதில்லை அவர்கள் அது அதுகளை தவித்து தான் பேசுவார் ஏன்னா மக்களுக்கு எது எது விருப்பம் எது அதை பேசி காசாகி போட்டு போகிறார் மதம் எங்களோட மதம் வந்து மரண மனிதனை மரணத்தை கப்பால் அழைத்து செல்ல வேண்டும் மரணத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை கொடுக்க வேண்டும் அதை மரணத்தை வச்சு மதம் பயப்படுத்தக்கூடாது மனிதனுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்த இந்த அசத்தி எல்லாம் சாதாரணமாக நாங்கள் பார்க்க வேணும் எடுக்க வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம் சாதாரணமாக தான் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் அதுகளை வைத்து இதையும் வைத்து ஒரு அதுகளை ஒரு ஒரு இஷ்யூ ஆகி பார்க்கணும் மரணம் என்றது லைஃப்பிலே அது அது நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு தான் நாங்கள் இந்த மரணத்தை சா ஆனால் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் அந்த செகண்ட் சைல் கூடையும் நாங்கள் அதை அந்த செகண்ட் சைல் கூடாக அதை ஏற்று பார்க்க வேண்டும் வாழ்வு எங்களுக்கு அந்த வாழ்வு முழுமையாக வரும் நிறைவு தரும் ஆனால் இது வந்து ஆனால் உலகத்தில் இந்த மரணத்தை பற்றி பாடசாலையில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் இப்போ மேதமெட்டிக்ஸ் ஜியோகிராஃபி ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் படிப்பிக்கிறது போல் மரணத்தை பற்றி பாடசாலைகள் காலேஜுகளில் அந்தந்த திறந்துக்கு ஏற்ப கட்டாயம் கல்வி முறையில் வருமா இருந்தால் இந்த இந்த மரணம் வண்ட விஷயம் சாதாரணமாக தெரியும் யாரும் அந்த மரணத்தை கட்டே ஹார்ட் அட்டாக் வருகிறது மரணத்தை கட்டே மனுஷன் திறங்க போகிறானே அப்போ ஏனென்றால் மனதிற்குள் அவனுக்கு பதிந்திருக்கிற அந்த ஒரு அச்சம் ஒன்று அங்கு வெளியிட வருது ஆனால் இது பாடசாலைகளில் நிச்சயமாக கல்வி முறையாக வர வேணும் ஆனால் எனக்கு தெரியும் காலப்போக்கில் இது ஒரு கல்வி முறையாக வரும் இன்று நிறைய படங்கள் ஹாலிவுடாக இருக்கலாம் மறுபுறப்பு இதில் ஏற்காத ஹாலிவுட்டில் கூட இந்த படங்கள் வருது அதான் உதாரணத்துக்கு ஷியாமலா எழுதின அந்த இந்த சிக்ஸ் சென்ஸ் என்ற அந்த படம் படம் அந்த அது ஒஸ்கார் கூட வந்து தெரிவு செய்யப்பட்டு வந்து ஒஸ்கார் கிடைக்க இல்லையா இன்றைக்கும் இலங்கை இந்தியாவில் சில படங்கள் அந்த மரணத்தை மறுபடி அவரோட அப்படியே லாபி தெரிவார் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் இறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் இப்போ உதாரணத்துக்கு வச்சு கொள்ள நான் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு குழந்தை கொண்டு தொட்டில படுத்திருந்தது அந்த குழந்தை அப்படி திரும்பிட்டுது திரும்பது ரெண்டு கையும் இப்படி அதுக்குள்ளே அண்டுபட்டு மூ மூக்கும் அப்படியே அந்த பெட்டில் அமர்த்தி போட்டுது குழந்தைக்கு திரும்ப தெரியும் அங்கே தெரியாது உடனே தாயே என்ன போய் தட்டி எழுப்பித்தானே இருக்கு ஓடி வந்த பார்த்தா பிள்ளை உடனே அந்த நிலையில் இருக்குது கனடங்களில் பெற்றோர்கள் அந்த இறந்தவர்கள் நிறைய உதவி செய்கிறார் இதெல்லாம் சொல்ல காத்திரா பிரகாரமாக கிடைத்த உதவி என்றார் அவர்கள் போய் எங்கே ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் அவர்களை தூண்டி விடுறார்கள் ஒருவர் ஹைவேயில் ஓடிக்கொண்டு போய்க்க தூங்கி அவர்கள் தட்டிலும் முழிச்சிருக்கிறார் அது அவருடைய சில உடனில் சில ஏதாவது விபத்து நடக்க இந்த இறந்தவர்கள் இந்த உடனே கட்டை ஏதும் உருட்டி அவரை சேவ் பண்ணுறார்கள் தடக்கப்பட்டு விழாமல் ஏதும் உருண்டு கொண்டு போய்க்கு இப்படி பல பல சம்பவங்களை நான் சொல்லி கொண்டு வருவேன் இந்த நான் இதை இன்னும் சுகமாக இந்த இந்த பிரஜை என்றதை இன்னும் சுகமாக விளங்கப்படுத்துறதுக்கு இந்த நான் என்ற உணர்வு நான் அது ஒரு பிரஜையாகத்தான் பார்க்குறேன் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இப்போ கதை கேட்க இப்போ நான் பேசுகிறேன் நான் கதைக்கிறேன் 
நான் நான் இலங்கையன் நான் ஒரு எழுத்தாளன் பாருங்க இதுல நான விட்டு வசனம் வருது ஒன்று கவனிச்சு போயிடும் இல்லையே அப்ப இந்த என்ன என்ன சுத்தி இந்த நான் 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 வசனம் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சரி இப்ப ஒருத்தர் கனவு காண்ற அடே நான் இப்படி போய் கொண்டிருக்கேன் என்றுதான் கனவையும் சொல்ல தொடங்குறேன் அப்ப அந்த நான் என்றது எங்கள்ல இருந்து நீங்குது இல்லை நாங்கள் எதை சொன்னாலும் நான் என்றது அங்க அழுத்தம் திருத்தமாக இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இந்த நான் என்றதை நான் இதுல சுலபமாக பிரஜை என்று எடுத்துக்கொள்றேன் உடல் இறக்கம் நான் பிறப்பேன் என்றுதான் நான் உடல் இறக்கம் நான் பிறப்பேன் அந்த பிரஜை நிச்சயமா நிச்சயமாக நான் பிறப்பேன் உதாரணத்துக்கு இந்த இவை இல்லை மயன்சில ஒரு கருத்து இருந்தது இறந்தவர் இந்த சீபா மரத்தில தங்கி இருந்து மீண்டும் பிறப்பேரண்டும் இருக்குது அப்பொழுது அப்பொழுது நான் இந்த மீண்டும் இணைப்புக்கு வரலாம் நான் இந்த மயன்சனுடைய ஆய்வாக போன இடத்துல எனக்கு என்னோட வந்து வழிகாட்டிய கட்டன் இந்த சீபாவோ சைபா மரம் எங்க இருக்க எனக்கு காட்டன் நான் பார்க்க போகணும் என்று கேட்டேன் சும்மா ஒரு மரத்தை காட்டுறான் இதுதான் சைபா மரம் ஆனால் அந்த அவர்களுடைய மத நூலில் அந்த சாய்பாற்றியை பற்றி சொல்லப்பட்டது எதிராலும் சொல் வேறு எங்கள்லேயும் சொல்கிறாங்க அந்த எள்ளு தானியம் எள்ளு மேலே அதில் இருந்து பிறப்ப வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த மைத்திரை மைத்திரை உபநிடுதமும் கடோ உபநிடுதமும் இந்த மறுபுறப்பை சொல்லுது நான் இந்த இதை தவித்து கொண்டு தான் வந்து நான் இந்த இதுகளை கடோ உபநிடுதம் மறுபுறம் மைத்திரை உபநிடுதம் சொல்லுவது மறுபுறப்பு புத்தர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டு தான் மைத்திரையன் என்ற பேரில் பிறப்பனன்னு சொல்லி இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல மைத்திரையன் என்ற பேரில் தான் பிறப்பனன்று கூட அவர் அவர் சொன்னதாக கூட வெள்ளாறு இது இது இல்லை இவ்வளவு தூரம் சரியோ புழுவோ தெரியல ஆனால் அவர் எல்லாம் பிறப்பலையிலிருந்து விலத்துப்பட்டவர்கள் ஆனால் அப்படி சில நூல்களும் நூல்களும் அதை சொல்லி கொண்டு தான் பெறுகின்றது வந்து எங்கள உடம்பில் இருக்கிற மச்சங்கள் அடையாளங்கள் கூட நான் ஒரு ஒரு குழந்தையின் ஒரு பிறந்து அந்த புத்துரா நாள் சில இதுகள் செய்வேன் தானே நான் அதை பார்த்தேன் நான் ஒரு எங்களோட குடும்பத்துக்குள்ள தான் போயிருந்தேன் நான் நான் அப்போ இந்த ஐய இருந்த தீபம் காட்டா அந்த குழந்தை நடங்க தோங்கி விட்டது கை குழந்தை ஐய இப்படி தீபம் காட்ட கிட்ட கட்டணும் அந்த குழந்தை நடுங்கிச்சு இது நானும் 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 அதில் இருந்தேன் நான் என்ன குழந்தை நடுங்குதுன்னு ஜோதிச்சேன்னா அப்படியே விழான இந்த மனசு இல்லையாது பதிஞ்சிட்டு அந்த குழந்தை இப்போ வளர்ந்து வளர்ந்து இன்றைக்கு யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு ஆனா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் இந்த ஃபயர் ட்ரில் நடந்தா நடுங்க தொடங்கிடும் சும்மா இந்த ஃபோல்ஸா எல்லாம் அடிச்சு ஃபயர் ஒன்று சொன்னா நடங்க தொடங்கிடும் என்ன இந்த பிள்ளை இது இப்படி செய்யுது செய்யுது என்று யோசிச்சுட்டு ஒன்னா என்னுடைய வந்து கலைத்து கொண்டு இருக்கா பார்த்தேன் நான் கேட்டால் உன்னோட உடம்பில் எங்கே என்றாலும் ஒரு எரிகாயங்கள் போல அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்கின் எப்படி அடையாளங்கள் இருக்கோன்னு கேட்டேன் அவள் உடனே கையை காட்டினால் கையில் தோல் அள்ளப்பட்டிருக்கு முற்பிறப்பில் நெருப்போடு சம்பந்தப்பட்டால் மரணமாயிருக்குது இன்னொருத்தர் இந்த ஏஆ போட்டுக்கு போக மாட்டேன் சின்ன பிள்ளை ஏ போட்டுக்கு போவான் இப்போ சிலர் கொண்டு போய் அந்த டொரண்டோ ஏ போட்டில் அங்களோட சைடில் நட்டால் பிளேன் லேண்டிங்களை கொண்டே காட்டுறது போக மாட்டான் சின்ன வயசுல இட் இஸ் கோயிங் டு கிராஷ் இட் இஸ் கோயிங் டு கிராஷ் அண்டு கத்தி கொண்டு போவான் தியேட்டருக்கு போற படம் பார்க்க போறது இல்லை அது போய் யூனிவர்சிட்டி ஏன்னா தியேட்டர் மூடி இருட்டா இருக்குன்னு சத்தம் இருக்கும் அவர் போறது இல்லை அப்ப அவர் இப்போது இப்பொழுது அவர் பிள்ளைங்களில் பிரியாணம் செய்ய வேண்டி வருது அப்போ பார்த்தா இவர் பிள்ளைங்கள பிரியாணம் இவர் என்ன செய்ய போறேன்னு பார்த்தா இப்பொழுது அவர் பிரியால் பிள்ளைனுக்குள்ள கால் வச்சு கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு தான் உள்ளுக்கு போனார் அவர் முன்னம் பிள்ளையின் கிராஷிலே அவர் இறந்திருக்கிறார் அவருடைய அந்த 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 பிரக்ஞ அதை ஞாபகப்படுத்தி வச்சிருக்குது அதுதான் அவர் இறுதி நினைவு எப்பொழுதும் இறுதி நிகழ்வு அந்த பிரக்ஞையிலே ஞாபகமாக இருக்கு இறுதி நிகழ்வு ஞாபகம் எப்பொழுதும் அது ஞாபகமாக இருக்கும் இப்போ இப்போ அந்த சிலாக்கள் குடும்பம் சூழன் என்று அன்பாக பேசுகிறப்ப 
அவர் அவையில் இல்லை பொதுவாக மீண்டும் அவர்கள் அதே குடும்பத்துக்குள் பிறப்பார் மீண்டும் அதே குடும்பத்துக்குள் பிறப்பார் அல்லது கிட்ட பிறப்பார் இது ஆணித்தரமான உண்மை நான் இது ஆய்வு செய்து நான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் நிச்சயமாக பிறப்பார் அவர்களோட அந்த குழந்தை பருவத்தை அவதானித்து கொண்டு கதைக்கே போய் பார்த்தா இது தெரியும் நான் இப்படியே இந்த சொல்ல எனக்கு இந்தியாவுக்கு நான் போன இடத்துல ஒரு தர சொன்னேன் தன்னுடைய தமக்கை என்ற தன் தங்கச்சியின் பிள்ளை தன் தாய பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுதண்டு அதாவது அந்த பிள்ளைக்கு அது பேத்தி பிள்ளைக்கு அது பேத்தி தாய பேர் தான் சொல்லி கூப்பிடுது அம்மா மாண்ட மாட்டம் என்ன பேர் சொல்ற தன் தகப்பன் என்றது இந்த தகப்பன் பாவிச்ச அவ்வளவும் அந்த பிள்ளையும் கையாளுது அவர் வாய்ச்ச புத்தகங்கள் போய் அந்த இடத்துல எடுக்குது என்ன வந்து பார்க்க சொல்லி சொன்னவர் அப்ப நான் அன்னைக்கு இந்த பள்ளிக்கட போறேன்னு போன் பண்ணேங்க அந்த பிள்ளைய அங்க இல்லை இல்லை நாங்கள் ஒரு குழந்தை பிள்ளைய கதைக்கும் பொழுது பேச தொடங்கும் பொழுது நாங்கள் அவர்களும் குழப்பக்கூடாது அவர்களுக்கு சொற்பஞ்சம் இருக்கு இது அப்படி இருக்காது இது இப்படி இருக்குமென்று பிள்ளைகளை குழப்பக்கூடாது பேசாம பிள்ளைகள் சொல்வதை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் பிள்ளைகளின் வசனத்தை நாங்கள்லாம் இணைச்சு ஜாயின் பண்ணி பார்க்க வேணும் முற்பிறப்பு இது பிள்ளை பிறந்த ஒரு 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 மூன்று வயது வரையும் அந்த ஞாபகங்கள் இருக்கு நான் ஏராளம் உதாரணங்கள் சொல்லுவேன் அதுக்கு வந்து அந்த அந்த ஞாபகங்கள் பிள்ளைக்கு இருந்து கொள்ள நான் இன்னும் இன்னொரு சம்பவம் என்று சொல்றேன் ஒருவர் அருதுலுக்கு உட்பட்ட பொழுதும் அது அசிரியன் மொழி பேச தொடங்கி விட்டார் அது கிமு ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்த மொழி அதுதான் அந்த எகிப்தில் பேசினவங்க இந்த பிரமிட் கற்ற காலத்தில் பேசப்பட்ட மொழி அது அப்போ அவர் முழிச்ச அவருடைய பேசின மொழி அந்த சில்வியா ப்ரோ அவருக்கு இறந்துட்டா அமெரிக்கா இருந்து அவளுக்கு அந்த மொழி விளங்க இல்லை அவள் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு அவ்வளோத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி இருந்தார் அவ்வளோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி அங்கிருந்து வந்தது இது பழைய அசிரியன் மொழி என்று அவன் அந்த மொழியில் என்ன தான் பிரமிட் கட்டுவது போல பேசுகிறான் ஆனா அவன் எகிப்துக்கு போனதும் இல்லை பிரமிட் பார்த்ததும் இல்லை அவனுடைய அந்த இந்த பிரஜையில அதுகள் பதிவு இருக்குது அதுதான் விவேகானந்தர் சொல்ற அந்த பந்து அவ்வளவு நேரமும் பெற்ற அந்த விளத்தோட தான் வெளி போகுது அப்ப எங்களை எத்தனை பிறப்போ அத்தனை வரப்போ எங்களுக்கு ஒரு அனுபவங்கள் ஏற்பட்டுச்சு திரண்டு 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 தான் வந்து கொண்டிருக்கும் அதனாலதான் இந்த இருந்த போல இந்த குடும்பத்துக்கும் லைஃபுக்கும் தொடர்பு இல்லாமலே சில இவ்வளோ விஷயங்கள் பிள்ளைகள் செய்வார் அருமையார் இன்னொன்று பணக்கு வந்தது அண்டு நினைச்சுப்பான் இப்போ அதெல்லாம் அவருக்கு திரட் அந்த அந்த பிரச்சனையில் அவ்வளவும் திரளப்பட்டு வருகுது வந்து இப்போ அதால் ஒருவர் வந்து இந்த எந்த விஷயமும் அவருக்கு தெரியாண்டு சொல்ல முடியாது முயற்சி பண்ணினா அவர் அந்த விஷயத்தையும் செய்யக்கூடாது எங்களுடைய ஏதோ ஒரு பிறப்பில் அதுகளை நாங்கள் அடைஞ்சுதான் இருப்போம் இன்றைக்கு நாங்கள் போய்க்க சிலருடைய பார்த்தா தெரிஞ்ச முகம் எங்களுடைய ஏதோ ஒரு பிறப்பில் நாங்கள் அவர முடிச்சுட்டே நூலுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை இந்த திபத்தில இந்த பத்ம சாம்பாவை தன் அனுபவ ரீதியாக பலர தொகுத்து எழுதின அந்த நூலில அவர் சொல்றார் இறக்கும் பொழுது ஒருவர் தனக்கு ஒளியா தெரிவார் ஒளியோட தான் இறப்பார் பிறகு அவர் உயிர்க்கிறதா இருந்தா திரும்ப இந்த அவருக்குள்ள ஒரு ஒளி ஒன்று வளர்ந்து வேற அவர் முழிப்பார் என்று சொல்றார் 
ஆனால் அதை இந்த இந்த ஜாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த சம்பவம் இந்த இந்த ஏழாம் நூற்றாண்டு நூலும் பொருந்து வருது ஏழாம் நூற்றாண்டு நூலும் அதங்க பொருந்து வருது ஒருவருடைய அந்த இறக்கிற மரணமாகிற நிலையில் ஒருவர் இறக்கும் பொழுதோ குழந்தைகளிலிருந்து அது வரையும் அவர் வாழ்ந்த வாழ்வு அவருக்கு முன்னுக்கு படம் போல ஓடும் ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் படம் போல் முழிச்சவர் சொல்கிற வியட்நாம் போரிலே ஒருத்தனுக்கு குண்டு பட்டு அவன் இறந்துட்டார் அப்புறம் முழிச்சோன்னு சொல்கிறான் தனக்கு முன்னுக்கு தான் ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி தந்த லைஃப்பை தான் படமாக பார்த்தேன் அப்போ ஒரு ஆள் மரணம் ஆகும் பொழுதோ இந்த இந்த உறங்குற நிலை மாதிரியும் தியானம் மாதிரியும் ஒருவருடைய உடல் அப்படியே வந்து வந்து இறக்குறது அது இறக்கும் பொழுது அவர் தனக்கே ஒரு ஒளியாக தெரிஞ்சு போகிறார் இறந்து வீழ்க்கும் பொழுது ஒளியாக வருகிறார் அவர்கள் இந்த இறந்து டேலண்ட் நினைத்து சொல்லுவதெல்லாம் புசத்துறது இல்லை முன் முன் அவர்களுக்கு முழுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் ஆகிடும் முழுக்க 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 அவர்களுக்கெல்லாம் ஓப்பனிங் ஆகிடும் மற்றது தங்கட வாழ்வு தங்களே பார்க்குற இந்த இறக்க எல்லாம் பிறந்தில் இறக்கவும் எல்லா காட்சியும் படம் மாதிரி ஓடும் அது அந்த நூலின் சொல்லுவது அனுபவப்பட்டவர்களும் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் எல்லாம் அடுத்தது அடுத்தது முழு அனுபவத்தோடு தான் திரும்ப அந்த பிரஜ்ஞா திரும்ப பிறக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒன்றும் பட்ட இதனால் திடீரென்று பார்க்குறோம் அந்த சில குழந்தைகள் திடீரென்று இசைக்கருவி மீட்கிறார் சில திடீரென்று கணக்குகள் செய்கிறார்கள் சில சின்ன வயசுல எல்லாம் சொல்றாரு என்று அவர்களுக்கு அந்த ஞாபகம் உடனடியாக பதிவாகி அப்படியே வேறு சில பேர் அடையாளம் இதுல ஒரு வேடிக்கை ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் எதையும் தட்டி கழிக்காமல் நாங்கள் அதுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு ஆய்வு செய்து எங்களோட பகுத்தரவையும் பிரயோகிச்சு ஒரு சம நிலையில பார்த்தா நாங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த இயற்கையில் இருந்து பல விஷயங்கள் எடுக்கலாம் மரணமும் ஒரு இயற்கையான ஒரு அலுவல் தான் அதில் அதில் மரண பிறப்பு மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி ப்ராசஸ் தான் அது நாங்கள் ப்ராசஸ் என்ற நெப்பமாக இருந்தால் எங்களுக்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு ஆரம்பத்து சேர்ந்து வந்து இந்த மார்பார் திபெத்திரி இருந்து ஞானி அவர் இறக்க போகிறோன்னு கூப்பிட்டு இறக்க அழைக்க டக்குன்னு முடிச்சு விட்டு சொன்னார் இது ஒரு நல்ல ச செயல் கொண்டாட வேண்டிய இதில் அழாதிங்க ஒன்று சொல்லி போட்டு இறந்தார் அடுத்து புகியே என்று ஜப்பானில் இருந்து வர ஒரு செஞ்ஞானி அவர்கிட்ட நான் அன்றைக்கு நான் இறக்க போகிறோம் ஒரு வித்தியாசமாக இறக்க போனோம் எனக்கு அதுக்கு ஒரு மார்க்கம் சொல்லுங்க அப்போ ஒவ்வொரு தரும் ஒவ்வொரு விதமா சொன்னாரு நீங்க தாமரை பூ மாதிரி இருந்தாங்க வேற ஒரு மெதட் சொல்லுங்க ஒரு தான் தலைகளான் என்று ரவங்க இது ஒரு நல்ல மெதட் தான் அவர் தலைகளான் என்று இருந்து போனார் இது யாரு நம்ம மெடிக்கலுக்கு மருத்துவ விஞ்ஞானத்தை தாண்டி நோண்டு இது உறந்து போனார் அப்ப அவருடைய சீசர்கள் ஜோதிச்சாங்க இவர் ஒரு வித்தியாசம் மரணம் மரணத்துக்கு அப்படி வித்தியாசமான ஒரு பிரியா விட கொடுக்கலாம் ஒரு தன ஆலோசனை வழங்கினா இவற்றை அக்கா பக்கத்து மடத்துல தான் ஒரு சென் ஞானியா இருக்கிறான் இது பொகுஜிய நீங்கள் அந்த அக்காவை கூட்டிக் கொண்டு வந்து கேளுங்க கொண்டு அக்காவுக்கு போய் சொன்னாங்க இப்படி தம்பி இறந்து போனார் என்று அவ வந்து பார்த்தா இவன் தலைகளா நிக்கிறான் இந்த அவசரம் டே முட்டால் நீ வாழ்நாள் முழுக்க முட்டால் வேலை பார்த்ததுதான் இப்ப அவன் இவன் சொல்றான் என்று சொல்லி இப்படி இறக்குறா பகுஜே என்று மனிதன் உலகத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட படத்திருந்து இறவடா என்று படத்திருந்து இறந்து அவர் சொன்னார் என்னண்டா தான் இறந்தாலும் அவதானி ஜனால் சீசர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று அவர்களுடைய நிலை என்ன நான் இந்த மரணத்தை பற்றிய விளக்கத்தை நானே இறந்தவர்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் என்று விபத்துகள் மூலமாக சம்பவிக்கும் இந்த இழப்பு என்பது மிக வேதனைக்குரிய ஒன்றாக இருக்கின்றது முதலாக வாழ்ந்து முடித்தவர்கள் இறக்கும் போது அது நிறைய பெற்ற ஒரு வாழ்வாகவும் அந்த இழப்பு ஒரு இல்ல நீங்கள் சொல்றது முதுமை என்றாலும் பிரிவு பிரிவு தான் நிச்சயமா ஞானியையும் பிரிவு பாட்டினது தான் பிரிவு என்னென்ன நாங்கள் அந்த உடலாக பார்க்கிறோம் பிற உடல் அட்டு இல்லாது நீங்கள் சில இடங்கள்ல வந்து இந்த கணக்குகள் செய்து வைப்பேனே கும்பிட்டு அடிச்சது மிச்சம் பூர்ணமாக முடிக்கப்பட்டிருக்கோம் அவர்கள்லாம் செய்கிறார்கள் வந்து 
பெற்றவர்களை பிரியா பார்க்க வேண்டாம் தேவை செய்து பிசாசு என்ன வேண்டாம் சடலம் என்று சொல்ல வேண்டாம் அண்ணன் அப்பா அம்மா காண்டு அப்படித்தான் நாங்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் அப்படித்தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுல அச்சம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உங்களோட அன்பானவே இருக்க நீங்கள் என் அச்சம் கொள்றீங்க என் அச்சம் கொள்ள வேணும் இரவில் போய் என் பயப்படுறீங்க அவர் உங்களுக்கு துணையா தான் இரவில் வருவார் தனியா இருக்க என் துணையா தான் இருப்பார் அவர் நான் இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு இன்னொரு நாளைக்கு அவர்கள் செய்த உதவிகளே ஏராளம் சொல்லுவேன் இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு ஒரு நூல் எழுதைக்க ஆசான் என் காவல் சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தா நான் எழுதுகிறேன் தனக்கு ஒரு ஆவி தான் ஒரு வெள்ளக்கஞ்சி எனக்கு ஒரு ஆவி சொல் ஒன்று சொல்லி சொல்லத்தான் அவர் எழுதுற சொல்லத்தான் எனக்கு அழுது என்ன என்று அவர் கண்ணுக்கு தெரியாமல் எங்களுக்கு தெரியாமல் எத்தனை விஷயம் நாங்கள் தூண்டப்படுகிறோம் எத்தனை விஷயம் செய்கிறோம் இந்த உலகம் பூராவும் ஆனால் ஒரு ஆள் வாழைக்க போய் சொல்லுவேன் இறந்த பொருள் எல்லாம் உண்மைதான் கிடைக்கும் வாழைக்க போய் போதி ஆனால் இறந்த பிறகு சகலதும் உண்மை இறப்புக்கும் பிறப்புக்கும் விடப்பட்ட நிலையில சகலதும் உண்மை அங்க பொய்க்கும் போய்க்கும் எல்லாரும் ஒட்டியும் மொழி பேசணும் ஒட்டியும் என்ன சிலர் இறந்த விலை சந்திக்கிறார்கள் பிறகுக்கெல்லாம் ஆவி எவ்வளவு காலத்துல புறப்படுப்பினே அதுகள் தெரியாது வந்து இப்ப ஒவ்வொரு அநேகமா இந்த விபத்து மரணம் உடனடியா போ உதாரணத்துக்கு இலங்கையில எழுபத்தி நாலாம் வந்தது இந்த சிங்கள இளைஞர் ஒன்று செய்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக சதி செய்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கிளம்பகம் ஒன்று வந்தது அதுல ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள் அதுல ஆமி சுட்ட வந்து போனாங்க முன்ன ஆமி இந்த தமிழ் வாக்கலே இல்லை அந்த அந்த எழுபத்தேழு சிங்கள குடும்பங்களையும் அழிஞ்சு சிங்கள இளைஞர் எல்லாம் சுட்டு தள்ளினவங்க எத்தனை பேர் அது சேகுவாராண்டு பத்திரிகைக்காரன் பேர் எடுத்து அது உண்மையா சேகுவாராண்டது அவனுக்கு அவன் ஒரு பெரிய ஒரு போராளி அவன் வரலாறு ஒரு நாளைக்கு சொல்லிடலாம் அதுக்கு தொடர்பில்ல பத்திரிகைக்கார அரகுற உலகத்தோட அந்த பேர் கொடுத்த அதுல வந்த ரெண்டு பேர் டுவின்ஸாக அந்த அவரத்துல பிறந்தவர் பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு டீம் இலங்கைக்கு வந்தது மறுபுறப்பு ஆய்வு செய்ய அப்பொழுது இந்த ரெண்டு பேர் அங்க பிறந்திருந்ததை கண்டவர் அடுத்தது கதிர்காமத்துல இந்த இதுக்குள்ள ஒரு ஒரு பெண்ணை இராணுவம் கெடுத்து போட்டு சுட்டி சா கொண்டு போட்டு அவள் பிறகு பிறந்துட்டாள் பிறந்தது எனக்கு யார் யார் இது செய்த வேண்டாம் சொன்னவள் பிறந்த அந்த ஞாபகம் இருக்கிற என்னென்னா நான் இது என்னத்துக்கு சொல்றேன் என்று சொன்னா இந்த எங்கட உடல் மிக எங்களுக்கு உடல்ல நாங்கள் நாங்கள் வந்து இந்த இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது எங்களை இந்த உடலை மையப்படுத்தி தான் எல்லாம் பாக்குறோம் ஆனா எல்லாத்தையும் விட மிக முக்கியமானது எங்களோட பிரஜை அந்த பிரஜை அழிக்க முடியாது எரிக்க முடியாது எதுவுமே செய்ய முடியாது அது மீண்டும் மீண்டும் புறப்படுக்கக்கூடியது அது குடும்பங்களுக்கும் தான் அது உதவி செய்யும் அது எங்களுக்கு எல்லாம் இத்தனை திடீர் காத்தம் வரக்கூடிய உதவிகள் கூட எங்களோட குடும்பத்தில் இருந்து இறந்தவர்களால வந்திருக்கலாம் அவர்களும் பிறகு பிறந்து போவைக்க பிறகு பிறப்பு பிறப்பு நடுகள் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது நான் இதில் அடுத்த நிகழ்ச்சியும் தொடங்க வேண்டி இருக்கிறதால இது ஒரு சுவாரஸ்யமானது ஆனால் தயவு செய்து அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் இதை இட்டு எந்த விதமான அச்சமும் இல்லை இது ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒரு விஷயம் இது ஒரு இயற்கையானது தான் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இயற்கையாக இருக்குதோ அதுபோல மரணமும் ஒரு இயற்கையானது தான் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த மரணங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் அடுத்தது வந்து இறப்பும் பிறப்பும் சமன் என்று சொல்லி நான் இதில் இதை முடிச்சுக்கணும் இன்னொரு நாளைக்கு இடையில் ஒரு நாளைக்கு இது என்ற பாட் ட்ரூக்கு பயணிக்க போகுது பயணிப்பேன் எப்படி இந்த இது இந்த கல்வியாகவும் அனுபவங்களாகவும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள செயற்படுது என்ற இந்த விஞ்ஞான ரீதியும் அதற்குள் நான் பிரவேசித்து நடைமுற வாழ்வில் நம்ப எல்லாம் சொல்லி கொண்டு வருவேன் அடுத்த முறை இது இன்றைக்கல்ல இன்னொரு முறைக்கு நான் அதை நிச்சயமா சொல்லுவேன் இதற்கிடையில் கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வந்து பலர் பல இதில் இணையம் முயற்சி பண்ணியும் முயற்சி பேச்சு இந்த லைன் கிடைக்கவில்லை சகலருக்கும் நான் இதில் என்னுடைய இதுவரை கேட்டதுக்கு நன்றியையும் இப்பொழுது இதிலிருந்து விளத்துவதற்கு பணக்கத்தையும் தெரிவித்து எனக்கு முன்னுக்கு இந்த என்னுடைய பேச்சை முழுமையாக கேட்டு நீங்களும் கேட்டது தான் எனக்கு முன்னுக்கு இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருந்த தம்பி ஜெயராஜுக்கு ஒரு விசேஷ நன்றி ஏனென்றால் அவர் தந்தையை இழந்து ஒரு இப்பொழுது சிறு ஒரு 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 நாட்கள் மிக குறைவு ஆனால் அந்த பேச்சினால் அவர் ஒரு கலக்கம் அடையக்கூடாது 
அவர் ஒரு நிலைமைய இழக்க கூடாது என்றதும் நான் கவனமாக இருந்த நான் பேசும் பொழுது நான் அவரையும் அவதானித்து கொண்டு தான் பேசினேன் ஆனால் இது ஒரு பொதுவான எல்லோருக்கும் அவசியமான ஒன்று தான் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் பிறப்பும் பிறப்பும் ஒன்று தான் ரெண்டு ஒரு வித்தியாசம் இல்லை மரணத்தையும் நாங்கள் விருப்பமானபடி வாழலாம் ஆனால் பிரி வந்தது இருக்கத்த நாங்கள் ஒரு ஒரு பென்சிலை துளைச்சாலும் கவலைப்படுறோம் தான் பேனையை துளைச்சாலும் கவலைப்படுறான் தான் கார காணையில் நின்றாலும் கவலைப்பட அது ஒரு மனுஷனுடைய அதுவும் மனுஷனுடைய ஒரு இயற்கையான தான் இயற்கையிலிருந்து மனிதன் விளத்தவில்லை மரணம் வந்ததும் அதுதான் ரப்பமாக தான் எல்லோருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி 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 உங்களுடைய நேரத்தை இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒதுக்கி நேரடியாக வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக செய்தமைக்காக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலே அந்த என்னுடைய அந்த உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்தமைக்காக உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு தடவை நன்றிகளை தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி பல ஆயிரக்கணக்கானியர்கள் கவுமடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றிகளை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்